ரொம்ப தேங்க்ஸ் அருண் ஆக்சுவலி அண்ட் வந்த எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி ஏன்னா ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் என்ன என்ன கேள்விகள் கேட்க போகிறீங்க லைக் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆனஸ்ட்டாகவும் எனக்கு இது ஒரு நாலேஜ் நீங்கள் அதான் பார்க்குறேன் ஸோ வில் டேக் இட் ஃபார் தட் வே என்னோடய ஜேர்னி அப்படின்னா ஐ திங்க் ரொம்ப ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் தான் இருக்கேன் பட் கம்ப்ளீட்டட் லைக் டென் ஃபிலிம்ஸ் ரைட்னோ ஸோ நான் வந்து டுவெல்த் முடிச்சுட்டு லாயல் ஆஃப் விஜுவல் கம்யூனிகேஷன் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ ஐ திங்க் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே ஐ ஆட் லைக் குட் மென்டர்ஸ் லைக் என்னோடய ஆர்ட் டீச்சர் ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஆக்சுவலி ஈ பிளேட் ஐ மேஜர் ரோல் இன் நான் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு விஜுவல் ஆர்ட்ஸில் ஒரு கெரியர் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோன்னா என்னோடய ஆர்ட் டீச்சர் வந்து ஒரு கீ ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க சொல்லுவேன் ஏன்னா ஸ்கூலில் நம்ம வந்து போர்ட்ஸில் வரைஞ்சிட்டு நம்ம திருப்பி காபி பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி வரைய ஆரம்பித்து லைக் யூஸ் டு சி மை ஸ்கில் அண்ட் லைக் நீ நல்லா பண்ணுற இன்னும் இதுவே ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது தெர் இஸ் ஆல்சோ நான் ஆல்டர்னேட் திங் கம்மிங் அப் அப்போ தான் இந்த விஜுவல் கம்யூனிகேஷனில் ஒரு பூமு ஸோ நீ விஜுவல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நான் வந்து லைக் சரி ஓகே ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸ் டூவில் ஐ வாண்ட் டு கோ டு அ குரூப் வேர் லைக் இது படித்தா லைக் நான் என்ன கெரியர் சாய்ஸஸ் வேணால் எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் செலக்ட் பண்ண ஸோ நான் பயாலஜி தான் படித்தேன் ஸோ அகெயின் நான் அங்கேயும் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்கெட்ச் புக்கில் நம்மளோட அந்த ப்ராஜெக்ட் புக்கில் வரையிறது ஸோ ஐ ஐ மீன் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கெட்சிங் ட்ராயிங் அதில் வந்து ரொம்ப மேஜராக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ தென் தென் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஜாயின் பண்ண உடனே ஸ்டார்ட் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அகெயின் இந்த டைமில் வந்து ஸ்கெச்சிங்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் தேவைப்படுது ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி கேமரா வாங்கணும் ஸோ ஃபோட்டோஸ் நிறைய எடுத்தேன் விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா லைக் மைண்ட் பீப்புளை பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து நிறைய சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணேன் ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு பேசிக்லி ஐ வாண்ட் டு டேரக்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆக்சுவலி நான் அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணும்போது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸும் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பத்து பதினஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக அந்த டைம்லேயே ஸோ அது வந்து எனக்கு எப்படி ஹெல்ப் ஆச்சுன்னா லைக் எனக்கு கேமராமேன் பர்டிகுலராக இப்போ அருண் சொல்லும் போது சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலி ஏன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன பட்ஜெட்டில் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா நமக்கு கேமரா வேணும் அப்புறம் த்ரூட் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பர்சனாக வேணும்ல லைக் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லி அவங்க நமக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் மை செல்ஃப் ஸோ அப்படி தான் ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் மை டேரக்டர் டேரக்டோரியல் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் தென் தென் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் இன் டெப்த் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் ஐ தாட் அந்த நான் என்னோட லாயலாக நான் முடிக்கும் போது ஐ ஆட் அண்ட் ஆப்ஷன் ஆக்சுவலாக நான் நாலே இயக்குனருக்கு வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் சப்மிட் பண்ணியிருந்தேன் லைக் டேரக்ட் பண்ணி ஸோ எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு இப்போ நான் நாலே இயக்குனரில் லைக் கண்டஸ்டண்ட்டாக போகணுமா இல்லை லைக் ஃபிலிம் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணி படிக்கணுமா அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ தென் ஐ தாட் இல்லை லைக் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் மோர் இன்னும் இன்டெப்த்தாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ சோஸ் திஸ் பார்க் லைக் நான் எல்வி பிரசாத் ஃபிலிம் அண்டலேஷன் அகாடமி ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அகெயின் அங்கே எனக்கு வந்து ஐ டென் வாண்ட் டு டேக் டேரக்ஷன் ரெதர் ஏன்னா சினிமாடோகிராஃபி வாஸ் மோர் ஒன் டெக்னிக்கலாக நமக்கு இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஸ்பேஸ் நிறைய இருந்துச்சு பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ ஆர் இன்னும் எல்லா டேரக்டர்ஸுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டேரக்டர்ஸுமே சினிமாடோகிராஃபர்ஸ் தான் ஐ மீன் சினிமாடோகிராஃபர்ஸ்ன்னு சொல்கிறத விட தே ஆர் விஷுவல் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ சினிமாடோகிராஃபர் இஸ் என்ன சொல்கிறது கோ கிரியேட்டர் வித் தம் ஓ இஸ் ஹெல்பிங் டு ஹெல்பிங் டு அச்சீவ் தட் நரேட்டிவ் அவ்வளோதான் So, at that time, I wanted to like, uh, you know, complete the idea of cinematography and uh, uh, visual arts. I wanted to be able to get a good idea and get a good idea and get a good idea. I joined the cinematography in L.U. Razor. So, I think there I met, like, what do you say? Friends for life, I told you, because uh, the one film, I mean, Gudraiwal, uh, directed by my classmate in L
ஸோ நானும் மனோஜும் சேர்ந்து தான் எல்வி பிரசாதோட தீசிஸ் ஃபுல்லும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் சேர்ந்து பண்ணோம் ஸோ அண்ட் அனதர் ரீசன் டு ஜாயின் எல்வி பிரசாத் வாஸ் ஆல்சோ ஐ வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அனலாக் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ எனக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபிலிமில் பண்ணோம் சிக்ஸ்டின் எம்எம் ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னு பயங்கர ஆர்வமாக இருந்துச்சு அண்ட் ஐ திங்க் பேக் தென் ஐ மீன் டென் இயர்ஸ் பேக் தான் ஸோ ஸ்டில் தனியாக நம்மளால் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கேன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் அண்ட் அந்த அளவுக்கான நாலேஜ் வந்து அப்போ இல்லை ஸோ ஐ தாட் இஸ் தர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வே எதிர் யூ ஹவ் டு ஜாயின் அ ஃபிலிம் ஸ்கூல் ஆர் நீயே செலவு பண்ணி எல்லாமே பண்ணும் அதுக்கு ஐ தாட் ஓகே ஒய் நாட் பிகாஸ் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் வந்து யூ கெட் டு மேக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஃபிலிம் ஸ்கூல் வந்து ஒரு சிலபஸ் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ப்ராக்டிஸ் கிரவுண்ட் ஃபார் யூ டு எக்ஸ்ப்ளோர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆக்சுவலாக ஏன்னா முதல்ல வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கும் அப்புறம் கண்டினியூட்டி அப்புறம் டயலாக் அப்புறம் மியூசிக் வீடியோ அப்புறம் தீசஸ் ஃபிலிம் ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் வே டு கம் அக்ராஸ் அ நிறைய டேபிள்னு தோணுச்சு அண்ட் தென் வாட் ஆமாம் எல்வி பிரசாத்தில் என்னோடய தீசிஸ் ஃபிலிம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்ல பண்ணோம் ஐ திங்க் அது வந்து ஐ மீன் என்னோடய பேட்ச்சில் ஐ வாஸ் லைக் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அங்கே அந்த டைமில் அண்ட் தென் அந்த ஃபிலிம் வந்து தே ஆல்சோ சென்ட் டு நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் அதுவுமே பெஸ்ட் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி வாங்கிச்சு அப்போது லைக் எனக்கு வந்து ரிமம்பர் வந்து பண்ணுறது வந்து ஒன் லேக் கேஷ் ப்ரைஸ் இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பயங்கர என்கரேஜிங்காகவும் மோட்டிவேட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு ஓகே விப் டன் சம்திங் விச் இஸ் கெட்டிங் திஸ் ரெக்கக்னேஷன் அப்படின்ற மாதிரி லைக் பிகாஸ் அண்ட் அந்த ஃபிலிமும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் சேம் மனோஜ் குதிரைவால் டேரக்டரோட தான் ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபிலிம் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைமில் என்ன மாதிரி ஒரு ஒர்க் அண்ட் ஸ்டில் ஐ திங்க் இட் வில் ஸ்டாண்ட் அப்பார்ட் இன் தமிழ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஐ மீன் அது ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல முடியும்னா அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இட்ஸ் கால் ஸ்கை லாப் இஸ் ஃபாலிங் இட்ஸ் இட் வாஸ் ஷார்ட் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மேம் ஸோ அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ப்ரொஃபஸரே ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க லைக் ஒரு ஃபிலிமு தென் ஐ வென்ட் டு ஷூட் தேட் பட் தட் டென் ஹேப்பன் லைக் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிலிம் டின் நாட் ஹேப்பன் தென் ஐ வென்ட் அண்ட் ஜாயின் அண்ட் ஆஸ் அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் டூ இங்கே ஒரு ஆறு பேர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ டோன்ட் வாண்ட் நேம் நேம் தான் பட் கடைசியாக ஐ வென்ட் அண்ட் ஜாயின் சந்தோஷ் வந்து சார் ஓன்லி தட் பர்சன் ஐ வுட் வாண்ட் டு டெல் பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஏ பாயிண்ட் யூ வில் நோ தட் ஏன்னா மீது எல்லாரும் கூடயுமே எனக்கு டஃபாக தான் இருந்துச்சு போய் ஒரு ஷெடியூல் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஒரு ஒன் மந்த் ஒர்க் பண்ணுவேன் நிறைய டவுட்ஸு லைக் என்னால் அவங்களோட லைக் ஜெலாக மூடல பெருசாக பட் ஐ ஐ யூஸ் டு டூ வாட் வாட் எவர் இஸ் நீடட் ஆஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் பட் எதுவும் தெரியல ஐ குடன் ட்ராவல் வித் தென் பட் சந்தோஷ் வந்து கூட லைக் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபிலிம் இருந்துச்சு அந்த ஷூட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இனம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணேன் அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்ட் அட் ஃப்ரம் தேர் ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து சஜின் பாபுவோட பண்ணேன் அண்ட் டு த டெஸ்க் ஸோ சஜின் தான் இப்போ ரீசெண்டாக மலையாளம் லைக் லாஸ்ட் இயர் நேஷனல் அவார்டு வாங்கிச்சு அந்த ஃபிலிமும் பிரியாணி டேரக்டர் ஸோ அவரோட தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சிக்ஸ்டின் எம்எம்ல ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன் அண்ட் அண்டர் திரஸ்க்கும் லைக் இட்ஸ் லைக் கொரிலா அண்ட் என்ன வாட் நாட் நோ நோ பட்ஜெட் லோ பட்ஜெட் எல்லாமே சொல்லலாம் ஏன்னா ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு மூணு நாள் அவர் வரமாட்டார் என்ன எங்கே போட்டார் அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே உட்காந்துருப்போம் எங்கள் வீட்டில் ஐ மீன் அவங்க வந்து லைக் நாங்கள் எல்லாமே ஒரே இடத்துல தான் தங்கி ஷூட் பண்ணோம் ஸோ திடீர்னு ஒரு மூணு நாள் வரமாட்டார் எங்கே போனால் இல்லை ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா ரெடி பண்ண போனேன் அப்படின்ட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த மாதிரி ஸோ ஃபைனான்ஷியலி பயங்கர என்ன சொல்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் அது ஸோ முழு காசு இருந்து கூட நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நான் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஸோ அண்டர் த டேஸ்க்கு அப்புறம் பிச் டாக் டொயரமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப மல்டி லேங்குவேஜ் ஃபிலிம் அது வந்து 
அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு ஃபிலிமோட பேட்ச் பண்ணேன் ஸோ அந்த பேட்ச்சோட லேயர் வந்து அப்போ தான் ஆரம்பிச்சு ஆக்சுவலி இன்னொரு லைக் பிகாஸ் பீப்புள் லேப் கமிட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப லாங்காக இந்த இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு டைம் கொடுக்க முடியாதுனால ரெண்டு மூணு சினிமாட்டோகிராஃபர் சேர்ந்து பண்ண வேண்டிய செட்டப்ஸ் நடக்குது படங்களோட ஸோ அப்படி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ரேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு பூர்ணிஸ் ஃபிலிம் மேக்கர் அவங்களோட ஒரு ஃபிலிம் பண்ணால் அந்த ஃபிலிம் மொபைலையும் இருக்குது சார் ஐ ஷார்ட் ஃபார் லைக் டுவெல் டேஸ் நினைக்கிறேன் டுவெல் டேஸ் பண்ணேன் அந்த படம் அப்புறம் திம்பு அப்புறம் கட்டு மரம் சொன்னவீஸ்வரன் சொல்லிட்டு நம்ம ஃபிலிம் தியோரிட்டிஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் அவரோட பண்ணால் மிஷ்கின் சார் நினச்சிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த ஹோல் ப்ராசஸில் தமிழில் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் நிறைய படங்களில் வந்து ஐ யூஸ் டு கெட் அசோசியேட்டட் பட் ஃபார் மல்டிபிள் ரீசன் இந்த ஃபிலிம் டி நாட் கிளிக் அவே ஸோ நிறைய டைம் அந்த மாதிரி போச்சு அதுக்கப்புறம் ஆட்ஸ் மியூசிக் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருப்பது இட்ஸ் லைக் லைக் எவ்ரி அதர் டெக்னீஷியன் லைக் யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் அவென்யூஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் உங்களோட கிராஃப்ட் லைக் நம்ம வந்து ஒரு கிராஃப்ட் மேனாக தான் நம்ம முதல்ல பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தென் மாரா ஹேப்பண்ட் அப்புறம் குதிரைவால் பிரியாணி நான் மாலத்தி ஸோ மாலத்தி நான் வந்து மீன் மூணு பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் கடைசியாக போய் முடித்து கிரேட் ஃபைனல் பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ தட் சப்போர்ட்டட் ஆகி நினைக்கிறேன் ஸோ தட்ஸ் த ஜேர்னி யாராவது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம் Hi sir. Uh, hello. Hi. Uh, after the selection of script, அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் லென்சஸ் வந்து லைக் என்ன பேசிஸில் செலக்ட் பண்ணுவீங்க பட்ஜெட் ப்ளேஸ் அ ரோல் இருந்தாலும் அதை தாண்டி வாட் டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த பாடி யூஸ் பண்ணால் இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு பெட்டராக இருக்கும் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு போவோம் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி இல்லை இதான் ஓகே நான் கேள்வி இப்படி பிடிச்சிக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிறேன் லைக் இன்னும் கிவன் நம்பர் ஆஃப் பட்ஜெட்டில் நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்களா ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரில் வந்து நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் டிஃப்ரெண்ட் கேமராஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதில் நீங்கள் எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் கேமரா அண்ட் லென்சஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு கதைக்கு அப்படின்றது தான் ஸோ க கண்டிப்பாக சி லைக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பட்ஜெட் ப்ளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல் ஓகே ஸோ எல்லாமே ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைட் பண்ணிடும் இதான் நம்பரு இந்த நம்பரில் இருந்து நான் நம்ம ஒரு கேமரா செட்டப் அரைவாக போகிறோம் அப்படின்ட்டு அண்ட் ஐ திங்க் இஃப் யூ ஹவ் யூஸ் மல்டிபிள் பிளா கேமராஸ் ஆக்சுவலாக தென் யூ லாவ் அன் ஐடியா லைக் இருந்த இமேஜ் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபிலிம்ஸ் நம்ம இருக்கும்போது லைக் கொடாக் ஃபியூஜி ஸோ கொடாக்கில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்டாக் இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி ஸோ ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு பத்து ஆப்ஷனில் நம்ம வில் ஹேவ் டு செலக்ட் சம்திங் அண்ட் கோ ஃபார்வர்ட் பட் இன்றைக்கி என்னென்னா நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் பர்டிகுலராக எனக்கு எந்த இமேஜ் க்ளோசர் டு என்ன சொல்கிறது நியூட்ரல் ஸ்கின் டோன்ஸ் கொடுக்க முடியாது தட் வுட் பி மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலாக என்ன கேமரா வந்து எனக்கு நியூட்ரல் ஸ்கின் டோன் அரைவ் பண்ண முடியுதுன்றது தான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ண ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே த த வே ஐ கிரியேட் எவ்ரி திங் ஐ மேட் ஷுர் தட் யூனோ த ஹியூமன் ஸ்கின் இஸ் ஐஸ் கெப்ட் ஆஸ் பியூர் ஆஸ் பாசிபிள் ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஷூட்டில் ஒரு ஒரு ட்ராமேட்டிக் சீக்வன்ஸுக்கு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் லைட் நம்ம பண்ணுவோம் அதை நம்ம அந்த ஷோலை வந்து நம்ம திருப்பி யூனோ ஐ டோன்ட் ஐ டோன் ஐ டோன்ட் லைக் த ப்ராசஸ் வேர் யூனோ யூ கிவ் ஒன் சம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரிண்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட் அதை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எந்த கேமரா க்ளோஸராக இருக்கோ நான் அதை செலக்ட் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அது ஒரு யூசேஜ் பார்க்கணும் லைக் பிரியாணி நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபிலிம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் ஸோ ஹேண்டில்டுக்கு எது யூஸ் எது உங்களால் என்ன சொல்கிறது மறைச்சி எடுக்க முடியுமோ கையில் தூக்கிட்டு எடுக்க முடியுமோ அந்த கேமரா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ சி ஐ டோன்ட் திங்க் மேனுஃபேக்சர்ஸ் பிளே யூஸ் ரோல் இந்த இமேஜ் ஓகேவா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எதர் கெனன் ஆர் பேனசோனிக் சோனி எது இருந்தாலுமே நிக்கான் எது இருந்தாலுமே அந்த ஒரு கிவன் கேமராவோட என்ன சொல்கிறது பாசிபிலிட்டி அண்ட் பொட்டென்ஷியலை வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்ப்
ஏஸ்தடிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங் கதையை ஸ்பாயில் பண்ணாமல் எப்படி பியூட்டிஃபை பண்ணுறது லைக் அந்த மாதிரி இல்லை பியூட்டிஃபை பண்ணுன்றதே ஃபஸ்ட்டு அது என்ன இதுன்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா நம்ம வந்து சி ஒரு கதை நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ அந்த அது நம்ம எழுதலை வேறு ஒருத்தர் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இப்போ டேரக்டர் எழுதியிருந்தார்னா ஈ வுட் அட்லீஸ்ட் நோ லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது விஜுவலி வாட் இஸ் ட்ரைங் டு ஏனோ அவர் என்ன எதுக்காக அந்த கதையை எழுதியிருக்காங்க அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றது யூ வில் கெட் நோ ஒன்ஸ் யூ ரீட் ஓகேவா ஸோ இப்போது அதில் வந்து நேச்சுரலாக ஏஸ்தடிக் வேல்யூ வந்து அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அந்த கதையிலே இருக்கும் நம்ம தனியாக ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஓகேவா ஸோ அந்த கதையை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் வித் டேரக்டர் நீங்கள் அந்த கதையோட ஃபார்ம் என்ன ஒரு கான்டென்ட் இருக்குது இப்போ அதோட ஃபார்ம் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது ஐ திங்க் யூ வில் அரைவ் அட் அ பாயிண்ட் லைக் இந்த நரேட்டிவை நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் வேணா இங்கே வந்து யூ ஹாவ் என் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் டு டெல் எனி நரேட்டிவ் ஆக்சுவலாக அதனால் இப்போ நீங்கள் கொலாபரேட்டர்ஸாக இருக்கிறதுனால த மோர் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்கள் டேரக்டரோட ஹெட் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா தென் யூ நோ லைக் ஓகே இஃப் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஈஸ் விஜுவலைசிங் அண்ட் அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது அது அது இட்ஸ் லைக் எ ப்ராசஸ் தான் லைக் அது நம்ம மூலயமா வரும்போது யூ வில் ஹாவ் யுவர் ஓன் லேர்னிங்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனிங்ஸ் அண்ட் ஆல் யுவர் கல்ச்சரல் அண்ட் யூனோ எவ்ரி திங் இன் யூ ஸோ தென் இட் கம்ஸ் வித் யூ ரைட் ஸோ தென் தட் பிகம்ஸ் எ கொலாபரேஷன் ஸோ ஸோ மோஸ்ட்டாக கதை படிக்கும் போது அந்த கதையே உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தரும் அது என்ன நீங்கள் சேஸ் பண்ணி அந்த டேரக்டரோட விஷனுக்கு நம்ம வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம வேலை வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு இருக்கும் ஹலோ சார் என் பேர் ராம் பிரபு சார் இப்போ நானுமே ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் நிறைய பண்ணியிருக்கிறதுனால கேட்குறேன் நீங்கள் எனக்கு அந்த இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிளிப்ஸ் ரெண்டு கிளிப்ஸ் இருக்குது சார் ஒன்றும் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து இன்னொன்று ஆக்சுவலாக ஒரு மூவியில் எடுத்து ஸோ இது நம்ம பார்க்கும்போதே இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து ஒரு மூவின்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த இது நான் அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து அது எப்படி சார் அச்சீவ் பண்ணுறது லைக் சில பேர் சொல்கிறாங்க அந்த சினிமேட்டிக்காக பார்க்க பார்க்கும்போது சினிமா இது இது ஒரு மூவி இட்ஸ் அ ஃபீச்சர் ஃபிலிம் அப்படின்றது சில பேர் வந்து ஷார்ட் மூலமாக தான் சொல்கிறாங்க ஷார்ட் மூலமாக அச்சீவ் பண்ணலாம் சில பேர் ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் சொல்கிறாங்க அது இல்லைனா இது வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் டிஏ அண்ட் கலரிங் அந்த இடத்துல அச்சீவ் பண்ண முடியுமா இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எப்படி சார் இது அச்சீவ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இமேஜஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பிரிக்க முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஷார்ட் ஃபிலிமு இது வந்து இந்த ஃபிலிம் வந்து இது ஃபீச்சர் ஃபிலிமு அந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி இமேஜை பிரிக்க முடியும் எனக்கு தெரியலையே இல்லை இல்லை அதாவது இவங்க சொல்கிற ஒரு ஃபார்மேட் வந்துன்னு இருக்குது அதாவது அது ஐ திங்க் அவரோட விதிலேருந்து அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷனாக கூட போகலாம் என்னென்னா சினிமா அப்படின்றதுக்கு இதான் இமேஜ் அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது ஆக்சுவலாக ஆனால் நம்ம பார்த்து வளர்த்த இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவில் ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இமேஜை நீங்கள் அந்த இமேஜுக்கு ஏன் நீங்கள் சண்டை போடுறீங்க நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் தேவைப்படுது அந்த கதை சொல்கிறதுக்கு அந்த இமேஜ் நீங்கள் ஆனஸ்ட்டாக பண்ணாலே போதும் நம்ம யூ டோன்ட் ஆஃப்டர் கேடர் எனி ஈவன் இன் தட் ஷார்ட் ஃபிலிம் நீங்கள் சினிமேட்டிக் வேல்யூ அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது இருக்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இமேஜை வச்சு நீங்கள் உங்கள் இமேஜோட கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க அது இட் நாட் இட்ஸ் நாட் அன் ஹெல்தி வே டு கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஐ திங்க் இது ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி தெரியுது இது சினிமா மாதிரி தெரியுதுன்றத நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்கனாலே வேலைக்கு ஆகாது ஆக்சுவலியா அப்படி கிடையாது இந்த இந்த ஒர்க்கு வந்து இந்த இப்போ இந்த இமேஜஸ் வந்து இட் சர்வ்டு தட் ஸ்டோரி வித் வாட் எவர் ரிசோர்ஸஸ் யூ ஹேட் அவ்வளோதான் நம்ம பார்க்கணும் அதை நீங்கள் இதையும் அதை கம்பேர் பண்ணவே கூடாது ஆர்டிஸ்ட்னாலலாம் ஒரு இமேஜ் வந்து சினிமாவெல்லாம் ஆகாது அது கன்ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி தெரில நீங்கள் மற்ற இந்த கிரேடிங் இதெல்லாம் அதனாலலாம் ஒரு இது சினிமா மாதிரி இருக்குது இது சினிமா மாதிரி இல்லை அப்படின்லாம் எனக்கு தெரில அது மாதிரி என்னால் பார்க்க முடியாது இமேஜ் சார் அந்த இமேஜ் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கான்டென்ட் வந்து என்ன சொல்கிறது அதோட ப்ரெசன்டேஷனை தாண்டி மக்களோட நம்ம கனெக்ட் ஆகிருக்கோம் ஆக்சுவலாக எப்படி நான் சொல்ல வரேன்னா இன்றைக்கி ஒரு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வந்து ரொம்ப
சொல்ல வர கதை என்ன இல்லை அதோட நரேட்டிவ் என்ன அதோட இமேஜஸ் தான் நீங்கள் தேடணுமே தவிர ஆல்ரெடி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இமேஜஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேலை பண்ணிங்கன்னா தட்ஸ் நாட் த ரைட் வே டு டூ நான் நினைக்கிறேன் யூ லவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் ஓன் இமேஜஸ் உங்கள் பிரியாணி படத்தோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அந்த ஹேண்டில்லாம் மூவ் பண்ணிங்க டேரக்டர் கதை சொன்னதுலேருந்து என்று முடிய கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா அது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஸ்டோரி இல்லை கண்டிப்பாக என்னென்னா பிரியாணி வந்து கதை சொல்லலை ஸ்கிரிப்ட் அமைச்சாரு நான் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டு நான் வந்து ஏன்னா எனக்கு சஜின் கிட்டேருந்து என்ன மாதிரி ஒரு படம் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கனாலே அந்த ஃபிலிம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது கான்டென்ட்டாக ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பிரியாணி இந்த மாதிரி ஒரு கதை நான் படித்து முடிச்சேன்னா முதல்ல எனக்கு வந்து ரியாக்ஷனே வந்து உனக்கு நிஜமாக இந்த படத்தை எடுக்கணுமா அப்படின்னு தான் நான் கேட்டேன் இல்லை இதான் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே டன் ஸோ லைக் ஏன்னா அதோட கிளைமேக்ஸ் ஆகட்டும் அது வந்து நம்ம படிக்கும் போதே அந்த ஜோல் கொடுத்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் திங்க் எனக்கு செகண்ட் டவுட்டோ இல்லைனா அந்த கான்டென்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறது அதுக்கு மேலே இருந்த எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது இட் டென்ட் அஃபெக்ட் மீ இன் தேட் வே அப்படி தட் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் அது நீங்கள் ஒன் ஆஃப் தி என்ன சொல்கிறது கொலாபரேட்டர்ஸ் டு கிரியேட் தட் மூவி ஸோ அந்த அந்த விஷயங்களில் நாங்கள் தோ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ எப்படின்னா லைக் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சஜன் போய் மீட் பண்ணேன் லைக் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு போனபோது எனக்கு ரெண்டு கேமராவில் ஷூட் பண்ணோம் அந்த படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ரெண்டு கேமராவில் ஷூட் பண்ணோம் ஓகே இதான் பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் ரெண்டு கேமரா க்ரூ வந்து கம்ப்ளீட்டாக க கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கம்மியாக இருக்குனா எவ்வளோ பேர் இருக்கணும் அப்படின்னா மொத்தமே இருபது பேர் இருபத்தஞ்சு பேர் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ ஸோ எனக்கு இந்த லைட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எதுவுமே இல்லை லைக் கம்ப்ளீட்டாக ஐ கேனாட் ஆப் என்ன சொல்கிறது லைட் மேனோ இல்லைனா வந்து ஜெனரேட்டரோ அந்த மாதிரி செட்டப்புக்கு போகிறதுக்கான எந்தமே பாசிபிலிட்டியும் அந்த படத்தில் இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அண்ட் கூட்டு போய் காட்டினா லொக்கேஷன்ஸும் காட்டினாங்க எல்லாமே பிஸியான ஏரியா எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷன்ஸு ஸோ நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் லிட்ரலாக ஒரு ஆள் கேமராவோட நின்று எடுக்கலாம் அதை தாண்டி நீங்கள் அங்கே எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் தான் ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நானும் என்னோட இன்னொரு செகண்ட் கேமரா ஆப்ரேட்டர் வந்து என்னோட ஜூனியர் ஃப்ரம் எல்லி பிரசாத் ஹரி கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு ஹரி அதுக்கப்புறம் நவீன் சொல்லிட்டு இன்னொரு அசிஸ்டண்ட்டு நவீன் வந்து ரகுராய் ஃபிலிம் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி படிச்சிருக்க பையன் ஸோ நாங்கள் மூணு பேர் ஆக்சுவலாக சினிமோடோகிராஃபி டீம்னு பார்த்தாங்க இன்க்ளூடிங் ஆல் லைட்ஸ் எவ்ரி திங் ஸோ எங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு கேமரா பேக் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ள வியர் லாட்ஸ் ஆஃப் சின்ன சின்ன லைட்ஸு அப்புறம் ஃபில்டர்ஸு ஜெல்ஸு அதெல்லாம் நான் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் சோனி ஏ செவன் எஸ் டூ எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஏன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் வி வாண்ட் அ வெரி வெரி ஸ்மால் கேமரா லைக் கம்ப்ளீட்டாக மறைச்சி ஷூட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் ஃபோர் கோ ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன்றது ஓகே ஒரு மீன் நான் பெரிய ஸ்க்ரீனில் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்க மாதிரி தான் பட் நாங்கள் அண்டர் ட்ரெஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டியில் தான் பண்ணது ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் டியில் பண்ணி நாங்கள் கிரேட் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் தேட்டரில் பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு லைக் வி கம்ப்ளீட்லி என்ன சொல்கிறது வி ஆர் ஓகே வித் கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட் இட் கேவ் ஏன்னா அது அதோடய கம்ப்ளீட் பாசிபிலிட்டியை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கிவன் கேமராவுக்கு ஏன்னா அதோட டைனமிக் ரேஞ்ச் வந்து ப்ளஸ் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்ஸ் கீழே ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஸ்டாப் ஸ்டாப்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளாரையே நம்ம எப்படி இமேஜஸ்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது அந்த மாதிரி நாங்கள் போயிட்டோம் ஸோ இப்போ சோனி ஏ செவன் எஸ் டூ அப்புறம் சிபி த்ரீ லென்சஸ் ஸோ ஃபோக்கஸுமே நாங்களே ஃபுல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஹரி ஒரு கேமரா ஃபோக்கஸ் ஃபுல் பண்ணால் நான் ஒரு கேமரா ஃபோக்கஸ் ஃபுல் பண்ணுவேன் அண்ட் நானும் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ அண்ட் அந்த பேட்ரிஸு கார்ட்ஸு இதெல்லாமே நவீன் அப்படியே பார்த்துருவோம் அந்த கேஃபர் மெட்டீரியலாக பார்த்தா திரும்ப போல்ஸு அவ்வளோதான் ஸோ மொத்தமே மூணு பேர் தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டில் ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்க அவங்களும் திங்ஸ் இங்கே எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ஒரு செட்டப்பாக ரெடி பண்ணிருப்பாங்க அதில் வீடுலாம் எல்லாம் கொஞ்சம் செ
க்ரூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமும் அதுக்குள்ள இருந்துச்சு பிகாஸ் வி டென்ட் ஹேவ் லைக் ஒன் என்டிமசி கோஆர்டினேட்டர் அந்த மாதிரிலாம் யாருமே இல்லை அந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அண்ட் தென் நான் ஆன் த கோ அப்படியே நிறைய ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ஆன் த டே ஆஃப் ரம்சான் நான் வந்து அந்த மாஸ்கில் நான் ஷூட் பண்ண டே வந்து ரம்சான் ஸோ ரம்சான் அன்னைக்கு அவ்வளோ க்ரௌடு நாங்கள் அந்த மாஸ்கில் வந்து ஷூட் பண்ணிருக்கோம் ஆஃப்டர் பண்ண அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் பண்ணிட்டுருக்கோன்னு ஸோ துரத்தி விட்டாங்க எங்களை ஸோ நாங்கள் அப்படியே துரத்திட்டு ஆனால் சஜின் இன்னும் ரெண்டு மூணு சீன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு இது எப்படி நம்ம எடுக்காம போக முடியாது ஏன்னா கண்ணி விட்டி அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஆக்டர்ஸ் டேட்ஸ் இது அதுன்னு ஸோ திருப்பி என்ன பண்ணோம் ஒரு பேக்லாம் நாங்கள் ரெடி பண்ணி ஒரு டவல் ஒன்று தோல் மேலே போட்டுட்டு தொப்பி போட்டுட்டு தொப்பி போட்டால் அந்த மாதிரிலாம் திருப்பி உள்ளே போனோம் அதே மாஸ்கில் லைக் கம்ப்ளீட்லி கோஆர்டினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இங்கே ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் லைக் நீங்கள் வரீங்க இந்த டைலாக் இதெல்லாம் பேசுகிறீங்க அப்படிலாம் எல்லாமே இங்கே ஆக்டர்ஸோட கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டேஜ் அவர் இங்கே ஃப்ரீயாக ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு அங்கே போய் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து சவுண்டு சிங் சவுண்ட் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ எல்லாருமே லேப்பெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லாம் போட்டு எல்லாம் போயிட்டு நீங்கள் லைக் தூரத்தில் வந்து சிக்னல் ஓகே ரோலிங்காக ரோலிங் அந்த அவ்வளோ தான் இந்த தம்ஸ்அப் தான் ரோல் பண்ணலன்னா முடிஞ்சு அவங்க நடிச்சது வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ ரெண்டு பேரும் ரோல் பண்ணிட்டு அவங்க பாட்டு நடிச்சுட்டு அப்படியே அவங்க போயிடுவாங்க நாங்களும் கட் பண்ணிட்டு அப்படியே மாஸ்க்கு வெளியே வந்துட்டு டேரக்டரோட திருப்பி வந்துட்டு ஷார்ட்டை பார்த்துட்டா ஓகே இருக்கு இது இருக்கு இது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கொஞ்சம் கழிச்சு திருப்பி போவோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு திருப்பி போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நைட்டில் ஷூட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு ஆக்சுவல் அவைலபிள் லைட்ஸ் தான் ஸோ சோனி போகிறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் அதுவும் இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐஎஸ்ஓ அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா நைட்டில் நிறைய ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது அண்ட் லைவ் லொக்கேஷன்ஸு ஸோ இது ஸோ அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லிங் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அந்த படத்துக்கு ஏன்னா நம்ம ஆனால் அதில் நமக்கு ஸ்டில் அதில் ஜூம் பண்ணி நம்ம ஃபோக்கஸ் வைக்க முடியும் ஆனால் நடந்து வராங்க அப்படின்னா நம்ம புல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அது எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி இந்த இந்த மாதிரி ஹேண்டல்டு ஷூட் பண்ணி நம்மளே கேமரா இப்போ ஆர்டிஸ்ட் முன்னாடி போகிறாங்கன்னா நம்மளே ஃபோக்கஸ் தானே போயிடும் கை ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஒன்று இருந்ததுனால இட் வாஸ் ஈஸி டு புல் தட் ஃபில்லம் தட் வே அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் கதையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த உமன்ஸ் ஜேர்னி வந்து த்ரோட் இருக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸில் வந்து நிறைய போலான விஷயங்கள் முடிவுகள் எடுக்கிறா ஸோ ஏன்னா ஒரு லென்ஸிங்காகவும் நான் ஒரு ரொம்பவுமே லைக் ஏன்னா லைக் ரொம்ப ஒயிட் ஷார்ட்ஸ்லாம் போனோம் அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுது அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த படத்தில் எதுவுமே நம்ம கா யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ப்ரொட்டாக்டிஸ்டோட கூடவே இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அதை தாண்டி ஏன்னா அவங்க அவங்களோட கதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்களோட கதை நிறைய டைமும் அப்படி டைட்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மைண்டு இந்த ரெண்டு கேமரா டிசிஷனு அண்ட் ரெண்டு கேமரா வச்சு யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு லாங் ஒரு க்ளோஸ் எடுப்பாங்க நான் அப்போ லைக் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே எதுக்கு ரெண்டு கேமரா வேணும் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஷன் வரும்போது வி ட்ரை டு டிசைட் நம்ம வந்து ரெண்டு கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் ஈச் கேமரா இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஷார்ட் அப்படி தான் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணோம் லைக் ஸ்டாண்டர்டுனா இந்த கேமராவில் இருக்க ஷார்ட் வச்சு நீங்கள் சீன் முடிக்கலாம் ஆனால் அந்த இன்னொரு கேமராவோட ஷார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமராவில் எடுக்க முடியாத ஒரு ஷார்ட்டாக இருக்கும் இட்ஸ் நாட் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் காம்போசிஷனோ இல்லைனா ஸ்டேஜிங்க்குமே அந்த கேமரா லைட்டாக மாறும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது லைக் நமக்கு எடிட்டில் வந்து ப்ராக்ரஷனுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு சேம் வால்யூமோட ஒரு க்ளோஸ் அப் நாங்கள் எடுக்கல ரெதர் வி வி இது கன்சிடர் தேட் அஸ் ஏ செகண்ட் ஷார்ட் இது ஒரு ஷார்ட் இப்போ இந்த கேமராவில் இது வரைக்கும் வந்துடும் அந்த கேமராவில் அங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டு கேமரா யூஸ் பண்ணாலும் ஸோ அண்ட் இந்த ரெண்டு கேமரா வந்து நமக்கு ஒரு இடத்துல நாங்கள்லாம் ஐ மீன் ஷூட் பண்ணும் போதே கூட ரெண்டு கார்டு இருக்கும் ஒரு கார்டு வந்து பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அது கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது ஆம்புலன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி லொக்கேஷன்லேருந்து லொக்கேஷனில் திருப்பி நாங்கள் போய் பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அந்த சைடாக போயிட்டு இருக்கேன் ஆம்புலன்ஸை நிறுத்தி நிறுத்தி இறங்கி வந்தது நிறைய கதை இருக்குது ஆக்சுவலி இப்போ வித் பிரியாணி ஏன்னா சி சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி இண்
ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு ஷாட்டை எடுத்தோம் ஆனால் படத்தோட ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு டைமில் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஷாட் வந்து படத்தோட மீனிங்கே மாற்றிடுச்சு அது அந்த மாதிரி ஸோ லைக் ஆன் த ரன்ல நீங்கள் இருப்பீங்க இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸில் அண்ட் பிரியாணிலையுமே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மழை இருக்கிற டைமில் வி ரோல் சம் ஷார்ட்ஸ் வானவில் கிடச்சிது பிரியாணிலாம் கிடச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பிரியாணியில் இருக்கிற நல்லா ஷூட்டிங் வைக்கலான்ட்டு நீங்கள் போய் வச்சிங்கன்னா வேலைக்கு வந்தாங்க அன்னைக்கு ரம்சான் அன்னைக்கு இருந்ததுனால ஸோ நான் பிரியாணியில் பார்த்துட்டு நான் ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்துலேருந்து என் ஒரு அம்மா என்னை வந்து பா பிரியாணி நீ காட்டிட்ட நன்றி அப்பெல்லாம் சொல்லிட்டு போகிறாங்க நீ வா வந்து கோயிலில் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அதான் இருக்குது ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அப்புறம் லைக் கோட்டு வெட்டினாங்க அது ஷார்ட்லாம் ரோல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதே மாஸ்டில் போய் அந்த பிரியாணி தான் வாங்கி சாப்பிட்டோம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சீனில் ஹலோ ஹாஸ்பிட்டல் சீனில் வந்து ஒரு சுண்ணத் ரியலாக சுண்ணத் பண்ண சீன் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதெலாம் வந்து என்னாச்சுன்னா நாங்கள் போய் அப்போ ஷூட் பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்சிச்சு போய் உட்காந்துருக்கேன் டாக்டர் வரல டாக்டர் வர்றதுக்கு இன்னும் டைம் ஆக மாட்டாங்க அதான் போய் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துருக்கோம் டாக்டர் வர்றதுக்கு டைம் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலு அப்படியே பக்கத்தில் எங்கே அங்கே உட்காந்துட்டு எல்லாருமே தூங்கியாச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஏன்னா ஃபுல் டயர்டாக இருக்காங்க கண்டினியூஸாக ஒரு இருபது நாள் ஷூட் பண்ணிருக்கோம் எல்லா மணி நேரம் உட்காந்து தூங்கிட்டு திடீர்னு போய் டாக்டர் விட்டார் டாக்டர் விட்டார் டே இருந்தால் நம்ம வந்து திருப்பி நம்ம அந்த ஒரு ஷூட்டிங் மூடுக்குள்ளே போய் நம்ம உள்ளே போய் பார்த்து என்னென்ன அதை அப்போ டாக்டர் வந்தால் உள்ளே விட்டாங்க ஸோ அது ரியலாக நடக்க போகுது அதுக்கு முன்னாடி நீ ஜஸ்ட்டு லைக் என்ன அதுக்கு முன்னாடி டோர் தந்து இங்கே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டான் ஓகே நம்ம இப்போ ரெண்டு கேமரா எங்கே வைக்கிறது எங்கே வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் டாக்டர்கிட்ட போய் டாக் அவன் அந்த டாக்டரும் ஒரு லைவாக பண்ணுறவனுக்கு வந்து சினிமாக்காகலாம் உனக்கு வெயிட் பண்ணிலாம் பண்ண மாட்டான் நான் விட இத்தனைக்கும் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லைனா நாங்களாம் ரோலிங் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நீ பண்ணோம் அவர் எல்லாமே பிடிச்சி வச்சுட்டு நிற்கிறாரு ரோலிங் எல்லாம் அந்த பையனும் வந்து கட் பண்ணும் போது அவன் வந்து பாபுச்சின்னு கற்றுனோம் ஏன்னா பாபா ஐ மீன் லைக் சம் ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று படத்துக்காக அவனை கட்ட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அந்த அந்த ஆக்டர் வந்து அங்கே வந்து பாங்கு பாட வேண்டியிருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாட்டி தான் கிடைக்க போகுது ஒரு மூமெண்ட்டு ஒரு மூமெண்ட்டு அப்படின்றத வந்து கேப்சர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நர்வஸாகவும் இருக்குது அட் த சேம் டைம் பயங்கர என்ன சொல்கிறது சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அது வந்து ஸோ அந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸை நமக்கு இந்த ஃபிலிம்ஸ்லாம் கொடுக்குது ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுல ஒரு என்ன சொல்கிறது அதோட ஒரு ஃபீலிங்காக தான் ஐ திங்க் யூ கோ அண்ட் ஒர்க் இன் ஃபிலிம்ஸ் லைக் திஸ் அண்ட் அதுக்கு அதை எடுத்துக்க முடியல ஒரு ஆளாக நம்ம இருக்கோம் ஸோ என்ன ஷார்ட் நீ கேட்டாலும் ஏன்னா எனக்கு வந்து கேமரான்றது வந்து சி கேமரா இஸ் அ மிஷின் ஒன்று ரெண்டாவது கேமரா வந்து இப்போ ஒரு கத்தி மாதிரி தான் அதுக்கு ஆள் எல்லாம் தெரியாது கத்திக்கு வந்து இது ஆள் அதனால் அவனை பார்த்து இதை பண்ணோம் அப்படிலாம் தெரியாது அது காய் எதை கையும் வெட்டும் காய்கறி வெட்டும் என்ன வேணாலும் பண்ணோம் அது கத்தி ஸோ அதுக்கு அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது யார் கையில் இருக்கும் அது ஒரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் கேமராக்குன்னு தனியாக அது ரெக்கார்ட் பண்ணால் தான் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஷார்ட்டுக்கு மீனிங் இருக்கான்றதுலாம் தெரியாது கேமராங்க வச்சு லோட் பண்ணுறோம் நம்ம தெரியாது ஃபோனில் வச்சு ஸோ அதுக்கு மீனிங் கொடுக்குற ஆள் நம்ம தான் அதை நம்ம வந்து அதோட என்ன சொல்கிறது அதோட இன்ட்ராக்ஷன் நமக்கு எப்படி இருக்குன்றது தான் ஸோ பிரியாணி அண்ட் இந்த திம்பு சொன்னேன் அப்புறம் மாலதி எல்லாம் எனக்கு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸில் நமக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னா க்ரூ நமக்கு வந்து எல்லாருமே ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது காசு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஆக்சுவலி அதில் வந்து வந்தோ மணி இதெல்லாமே நிறைய கன்ஸ்டைன்ஸ் நமக்கு நிறைய இருந்தாலும் த காஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இஸ் லார்ஜர் தென் ஆல் ஆஃப் அஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அது அது அந்த காசுக்காக தான் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் எழுதியிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த படத்தில் நம்ம ஒரு பார்ட்டாக இருக்க போகிறோம் அந்த காசு தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களோட லேர்னிங் இருக்குல்ல லைக் நீங்கள் பார்த்து வர சினிமா எனக்கு அபாத் கிரோசாமியோட ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ மினிமலிஸ்டாகவும் சரி என்ன
ஸோ இதோட சேர்ந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இதோட லே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அது கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு ஹை கொடுக்கும் ஸோ யா ஐ திங்க் பிரியாணி பற்றி ம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா சார் இப்போது ஒரு லொக்கேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் செட் பண்ணுறா இப்போ வந்து குதிரவாயில் எக்ஸாம் எடுத்துனா சார் இப்போ அதில் வந்து ஒரு ஷார்ட் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ரூமில் அந்த சைடில் வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ரெயின் போகிற மாதிரி இருக்கிறீங்க மெட்ரோ சீன் இருக்கிறீங்க இன்னொரு சீனும் ஒரு ஃப்ரேம் வைக்கிறீங்க அந்த ஃப்ரேம் வந்து மிரர்ன்றதே தெரில நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் எனக்கெலாம் கடைசியாக தான் அது மிரர்னே தெரியுது அப்போ தான் எப்படி இந்த இப்படிலாம் ஷார்ட் எடுக்கிறாரு அப்படின்ட்டு யோசனை அந்த மிரர்னு காமிச்சிட்டு அந்த ரொட்டேட்லேயே வந்து நீங்கள் அந்த மெட்ரோ காமிக்கிறீங்க இன்னொன்று வந்து அந்த ஷாட்டில் வந்து இன்னொரு நைட் ஷாட்டில் வந்து அந்த நிலா தெரியுது அந்த டைமில் காமிக்கிறீங்க இது எப்படி டிசைட் பண்ணுறீங்க இப்போது டேரக்டர் மட்டும்தான் இந்த வந்து இந்த லொக்கேஷன் செட் பண்ணுவார் ஏன்னா இப்போ ஒரு டேரக்டர் வந்து நீ ஒரு ரூமில் எடுத்துக்கோங்க ஷாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா நம்ம வந்து மெட்ரோ பார்க்க போகிறது கிடையாது நிலா பார்க்க போகிறது கிடையாது சும்மா ரூமில் வச்சு ரெண்டு ஷார்ட் கன்வர்சேஷன் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஷாப்பில் இருக்கோன்னா நீங்கள் அந்த ஒயிட் ஆங்கலில் காமிக்கிறீங்க மூணு பேருமே அதை க்ளோஸ்லேயே காமிச்சிட்டு போகலாம் ஆனால் அது அது எப்படி சார் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு ஒயிட் ஆங்கில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் அது எப்படி யோசிக்கனா ஃபஸ்ட்டு குதிரைவாலெலாம் வந்து சான்ஸே கிடையாது அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது ஏன்னா மிரர் ஷாட்லாம் இது வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ என்ன சார் டவுட் ஆக்சுவலி குதிரைவால் வந்து என்னென்னா மகேன் அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஜேர்னி லைக் வித் த ஃபில்ம் மேக்கர் ஆக்சுவலி வித் மனோஜ் ஏன்னா நம்ம ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இமேஜ் அவனை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அது என்ன மாதிரி ஒரு இமேஜ் அப்படின்னா அது குதிரைவாலில் இருக்கிற இமேஜ் தான் ஸோ அது அதுக்கு அதில் ப்ராசஸ் தான் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் இப்போது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பர்டிகுலராக நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கல வீட்டெலாம் செட்டு ஓகேவா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக செட்டில் தான் பண்ணோம் ஸோ ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கதை படிக்க ஆரம்பிச்சோடனே எங்களுக்கு வந்து ஃபார்மாக ஒன்று வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் லைக் ஜென்ரலாகவே ஏன்னா நானும் மனதும் ஒர்க் பண்ண நிறைய படங்களில் வந்து Uh, we want to create a ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு விஷுவல் ஃபார்ம் விட்ஸ் காட் டு ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி வியூ ஒரு வியூவருக்கு வந்து அது நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குற ஒரு இமேஜ்லேருந்து அந்த இமேஜ்லேருந்து எப்படி அவனை வந்து இன்னொரு பார்வைக்குள்ளே தள்ளுறது ஸோ அந்த பார்வை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வி வேர் மோர் என்ன சொல்கிறது எங்களுக்கு வந்து இந்த இந்தியன் மினியேச்சர் பெயிண்டிங் வந்து எங்களோட லைக் ரொம்ப 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 ஃபேவரட் ஃபார்ம் நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா ஏன்னா அதில் இந்தியன் மினியேச்சர் பெயிண்டிங் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற பல என்ன சொல்கிறது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார்மேட்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லைக் எப்படின்னா இந்தியன் மினியேச்சர் பெயிண்டிங்கில் வந்து பர்ஸ்பெக்டிவை வந்து நம்ம வேர்ஷன் பெயிண்டிங்ஸ்லேருந்து தே ஆர் லுக்கிங் அட் இன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஒரு பெயிண்டிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோக்ரவுண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குளம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ குளத்தில் வந்து ஒரு வாத்து இருக்குது அப்புறம் அந்த குளத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு கல் இருக்குது ஸோ அந்த குளத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு மலை இருக்குது ஸோ அந்த மலைக்கு பின்னாடி வந்து இன்னொரு வில்லேஜ் இருக்குது அந்த வில்லேஜுக்கு பின்னாடி வந்து இன்னொரு பெரிய ஒரு ஆறு ஒன்று ஓடுது அதுக்கு மேலே ஒரு மலை அப்புறம் அப்படியே ஸ்கை ஸோ இப்போ இந்த இவ்வளோ தூரம் இருக்குல்ல அதாவது ஃபிசிக்கலி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல இது இதை வந்து அவங்க வந்து டூ டி கேன்வஸ் அவங்களோட கேன்வஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அவன் வந்து த மோஸ்ட் ஃபோக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து கீழேயும் டிஸ்டன்ஸ் வைஸ் அவன் கொண்டு போயிட்டே இருக்கான் மேலே 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 லேயர் பை லேயர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கை பற அப்படி போகும் இன்னும் அதுக்கப்புறமும் கூட இன்னும் நீங்கள் லொக்கேஷன்ஸ் அவன் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ லேவ் அன் ஐடியா லைக் எப்படி அவங்க வந்து ஒரு நரேட்டிவ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக நம்ம பண்ணால் அது அக்பர் நாமான்னு ஒரு சீரீஸ் இருக்குது அக்பரோட லைஃப் ஸ்டோரி வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது அண்ட் எந்த மினியேச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பெயிண்டிங் நீங்கள் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே ஸோ நாங்கள் வந்து ஸோ ஸ்கைலாப் இஸ் ஃபாலோ
நீங்க எல்லா படத்துலயும் இதை கொண்டு போய் பண்ண முடியுமான்றது எனக்கு தெரியல பட் ஆனா இந்த ஃபார்முக்கு வந்து ஒரு மீனிங் இருக்கு இந்த இமேஜுக்கு வந்து இந்த இந்த ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் இருக்கு அதை நீங்க கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தேவையான கான்டென்ட் லெவல்லையும் ஒரு புதுமை தேவைப்படுது இந்த இந்த ஃபார்ம் நீங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா அப்போதான் வந்து அந்த ஃபார்மையும் அந்த கான்டென்ட்டும் மர்ஜ் ஆகுது இல்லைனா என்ன ஆயிடும்னா தனியாக துருத்திட்டு தெரியுது மட்டும் இது இது ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க எதுக்கு இந்த இந்த கதையில் இந்த வேலை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அது அந்த லேயரில் தான் குதிரைவரோட கதையில ஒரு ஒரு புதுமை இருக்கு அது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருக்கிறது நாங்கள் வந்து விளிவு பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு இந்த விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத வந்து அண்டு மோஸ்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டயக்னல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க நாங்கள் டயன டயக்னல்ஸ் வந்து செரிஷ் பண்ணலாம் டயக்னல்ஸில் நம்ம வந்து டயக்னல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இன்னொரு டயக்னல்கான இன்னொரு மீனிங்கும் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் எப்படி இண்டியன் மினிஸ்டர் பெயிண்டிங்கில் வந்து வேர்டிக்கலை வேர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது நமக்கு கேமரா திருப்பினோடனே உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய ஏரியா கிடைக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த காம்போசிஷன் நீங்கள் அரைய வரதுக்கு தான் வேர்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து டயக்னாலஜ மூவ் பண்ண தேவைப்படுது ஸோ 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 இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரக்சரு நீங்கள் எப்படி அந்த இமேஜுக்கு அவன் அரைய ஆகணும்னு நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நாங்கள் செட்டு போட்ட போட போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே நீ ஸ்டார்ட் ட்ராயிங் நிறைய ஸ்டோரி போர்ட்ஸு ஆக்சுவலி என்ன பண்ணிணா அந்த படத்தில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அசன் டேரக்டர்ஸ் அசன் சினிமாடோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஸ்டோரி போர்ட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ லைக் எல்லாருமே ஸ்டோரி போர்ட் போட வச்சாங்க ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஸ்டோரி போர்ட் போட்டிருக்கேன் படத்துக்கு ஆனால் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அதுக்கு நடுவில் நிறைய சேலஞ்ச் இருக்குது என்ன சேலஞ்சஸ்னா ஒரு சீன் நம்ம ஒரு ஷார்ட்டில் எடுக்கணும் சிங்கிள் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கும் வந்து என்னென்னா ஜ நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் சிங்கிள் ஷார்ட்டில் எடுக்கணும் ஒரு சீன் ஒரு ஷார்ட்டில் கம்போஸ் பண்ணணுன்றது வந்து ஒரு பைபிள் மாதிரி கிடையாது பட் ஆனால் அது வந்து இந்த கதைக்கு அந்த ஃபார்ம் தேவைப்படுது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அந்த நரேட்டிவ் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஆனால் நாங்கள் எடிட்டில் வந்து அந்த சிங்கிள் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வைக்கல நிறைய கட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் அந்த டைமை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த சிங்கிள் ஷார்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா அதுக்குள்ளார இருக்க ஒரு டைமுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மீனிங் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பிலீவ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த டைமை கேப்சர் பண்ணால் அந்த சிங்கிள் ஷார்ட்டாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக சிங்கிள் ஷார்ட்ஸ் எடுக்க தேவைப்படுது நிறைய ஸோ ஆ அந்த செட்ஸ் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது விண்டோஸ் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ விண்டோஸ் நம்ம நம்ம செட்டுனாலே நம்ம கையில் இருக்க ஃப்ரீடம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த விண்டோ நம்ம பிளான் பண்ணும்போது அதே மாதிரி மிரர்ஸு இந்த மிரர் அந்த சைஸில் தான் ஹியூஜ் ரோல் பிளே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யூஸ்வலாக இவ்வளோ பெரிய மிரர் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலி இன்னும் ஹியூஜ் மிரர்ஸ்லாம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் பட் செட்டுக்குள்ள எங்களால் உள்ள அது மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸில் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய மிரர்ஸ்லாம் வச்சு நாங்கள் கம்போஸ் பண்ணிட்டோம் ஆரம்பிச்சுலாம் ஸோ அந்த சைஸ் ஆஃப் மிரர் இருக்குல்ல அதுவே உங்களுக்கு ஒன்று தரும் அதை நீங்கள் செட்டில் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக மிரரை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க படம் ஃபுல்லாகவுமே மிரர் பற்றி தான் பேசுது மிரர் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசுது படத்தோட கான்டென்ட்லேயே மிரர் வந்து ரொம்ப கோர் எலிமெண்டில் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட லைக் கதையிலேயே ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அவ்வளோ கோரான ஒரு அதை நீங்கள் எடுக்க முடியாது இருக்குது படத்துலேருந்து ஸோ அப்போ நீங்கள் மிரர் வச்சு தான் ப்ளே பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் மிரர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஹியூஜ் மிரர்ஸை நீங்கள் கொண்டு வரீங்க செட்டுக்கு வச்சு பார்க்குறோம் போல் செட்டு தெரியணும் அந்த அந்த ஷார்ட்டுக்கு பின்னாடி போன மைண்டில் மைண்ட் பின்னாடி போன தாட் என்னென்னா இந்த ஷார்ட் வந்து ஹோல் செட் தெரியணும் அப்போ அந்த மிரரை வந்து நம்ம செட்டோட ஐ மீன் ஹோல் செட்டுன்றது வந்து அவனோட ஃபுல் அப்பார்ட்மெண்ட் ரூம் தெரியணும் அதுதான் நான் மீன் பண்ணுறேன் அவனோட வீடு மொத்தமாக தெரியணும் வெளில போகிறது தான் தெரியணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மிரரை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ பிளேஸ் பண்ண பக்கத்தில் க்ரீன் ஸ்க்ரீனு ஸோ க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த பக்கத்தில் அந்த பாத்ரூம் ஷார்ட் ஐ திங்க் நீங்கள் அந்த ஷார்ட் தானே சொல்கிறீங்க உள்ளே வந்துட்டு வாலை உருட்டி போட்டு போக உள்ளே போட்டு போகிற அந்த ஷார்ட் ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வச்சோடனே நம்மளுக்கு இப்போ என்னென்னா அதே மாதிரி அந்த குதிரை வரல நிறைய இந்த விண்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே
வேர்டிகுலர் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் கேமரா எப்படி வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பேஸ் நிறைய கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எது நமக்கு இந்த படத்துக்கு என்ன சொல்கிறது நமக்கு ரியலாகவும் தெரியணும் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு லேயர்டாக இருக்கணும் இமேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்லி அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் மொத்தமாக அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுது ஆக்சுவலாக படம் ஃபுல்லாகவே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபிலிம்ஸ் சூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனில் இருக்கும் இப்போ இந்த லொக்கேஷனில் ஒரு கில்லர் ஃபிலிமோ கில்லர் சீனோ இல்லை லவ் சீன் ரெண்டுமே நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த பியூட்டியை உங்களால் எப்படி அந்த அதை கொண்டு வர முடிஞ்சது இப்போது ஒவ்வொரு ஜேர்னரும் ஒவ்வொன்றும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த கேமராவில் அந்த பியூட்டியை உங்களால் எப்படி சேம் லொக்கேஷனில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சீன் பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் சீன் இருக்கும் என்னவா இருக்கும் என்ன மாதிரி ஜேர்னர் உங்களால் கொண்டு வர என்ன மாதிரி பியூட்டி அந்த பியூட்டி எப்படி அந்த ஃப்ரேமில் அந்த பியூட்டியை எப்படி கொண்டு வர முடிஞ்சது சி ஐ திங்க் ஃப்ரேமில் பியூட்டி அப்படின்றதே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓகே அது நம்ம வச்சிடலாம் பட் சி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி கிவன் ஸ்டோரி நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனலாக ஒரு சில விஷயங்கள் கிடைக்கும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் த பியூட்டின்னு நம்ம வேணால் பேசலாம் ஆக்சுவலி ஏன்னா ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கில்லர் சீன்னால் லைக் ஒரு தான் வந்து கொலை பண்ண வரான் ஒரு ரூம்குள்ளே கொலை பண்ண வரான் அப்படின்னா ஸோ அகெயின் நமக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் கேள்விகள் நிறைய இருக்குது லைக் இப்போ அவன் பகலில் வரானா மதியானத்தில் வரானா நைட்டில் வரானா நடுராத்திரியில் வரானா அந்த வீட்டில் பவர் இருக்கா பவர் இல்லையா ஸோ இப்போ பவர் இல்லை அப்படின்னா இப்போ அது ஒரு இமேஜ் கொடுக்குது இல்லையா ஸோ பவர் இருக்குது நல்ல பகலில் வரான் பட்ட பகலில் வந்து கொலை பண்ணிட்டு போயிட்டான்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பகலில் வரான் அப்போ அந்த பகலில் வர இப்போ ஹார்ஸ் சன்லைட் ஒன்று வருதுன்னா இப்போ அந்த அங்கே விண்டோ இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நினச்சில் வரேன்னா நியூ ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஷின்ஸ் லைக் இதுதான் சீனு இப்போ அது டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல நமக்கு ஸோ எந்த டைம் நடக்குது அது இது 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 வந்து ஃபங்க்ஷனலான கொஷின்ஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒரு லிபர்ட்டி இருக்குது அது வந்து க்ரியேட்டிவ் லிபர்ட்டி ஸோ ஃபங்க்ஷனலாக ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சீனோட லைட்லேருந்து சீனோட மூட் வரைக்கும் எல்லாமே வந்துடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதோ யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஐ மீன் சின்ஸ் யூ ஆர் மேக்கிங் எ ஃபிலிம் ஐ மீன் யூ ஆர் மேக்கிங் எ பார்ட் ஆஃப் அ ஃபிலிம் ஸோ யூ ஷுட் நோ த பிகர் ஆர்கனைசம் ஆல்சோ லைக் ஓகே அதே ஃபிலிமில் முன்னாடி சீன் நீங்கள் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது வரும் ஸோ அது ஒரு லிங்க் மாதிரி தான் லைக் நீங்கள் தனியாக ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இப்போ அதே கதையில் வந்து இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் லவ் ஐ மீன் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு வரான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ அதே சேம் தான் நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் என்ன எப்போ வரான் அவன் வந்து ஒரு ஈவினிங் சன்லைட் அது டைம் ஈவினிங் வரான் அப்படின்னா ஒரு ஈவினிங் சன்லைட் மூட் நீங்கள் வந்து மைண்டில் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இல்லைனா அவன் நடுராத்திரியில் வரான் இல்லை வீடு இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஜீரோ பல்ப் மோடு தான் இருக்குது இப்போ அதுதான் லைட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இது இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனலான ஃபங்க்ஷனலான டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு ஒரு லாங்குவேஜாக ஆல்ரெடி கொடுக்கும் ஆனால் அது இல்லாமல் ஒரு க்ரியேட்டிவ் லிபர்ட்டியாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் லைக் லைட் இந்த பக்கத்துலேருந்து வரலாம் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க லைக் நீங்கள் அவனோட ஃபேஸ்லேயோ இல்லைனா அவனோட பாடிலேயோ எதை நீங்கள் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டார்ட் லைட்டிங் திங்ஸ் லைக் நீங்கள் எது வாட் டி யூ லைக் த மோஸ்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் ஃப்ரேம் ஸோ ஆர் ஹவு யூ ஹவ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் த ஹோல் ஃபிலிம் ஸோ அந்த ஹோல் நரேட்டிவோட ஃபார்ம்லேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ சி லொக்கேஷன்ஸ் டசன்ட் மேட்டர் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து லொக்கேஷன்ஸை நீங்கள் என்னவா பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எப்படிலாம் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை சி டிஃப்ரென்ஸ் எவ்ரி டே இஸ் அ சேலஞ்சிங் பொசிஷன் தான் எவ்ரி ஷூட்டிங் டே வந்து இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் டே தான் ஸோ ஒரு கிவன் லொக்கேஷனில் நீங்கள் எடுத்தோடனே சி அது வித்தியாசமாக காட்டணும்னு நம்ம யோசிக்க போகிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வந்து அந்த கதைக்கு அந்த லொக்கேஷன் கரெக்டாக அதை நம்ம செலக்டே பண்ண போகிறோம் ஏன்னா கதையில் ஒரு ஸ்டேஜிங் இருக்குது இப்போ அவன் மாடிப்படிக்கட்டு ஏறி வரான் அப்படின்னா நீங்கள் மாடிப்படி இருக்கிற வீடு தான் நீங்கள் போய் செலக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ அந்த மாடிப்படி இருக்கிற
இப்ப நீங்க என்ன சினிமால நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து காட்ட விஷயம் தான் நீங்க காட்ட போறீங்க ஸோ இப்ப நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க அவங்களோட சர்ச் ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து அவங்க மெட்ரோ ட்ரெயின் பக்கத்துல இருக்க ஒரு வீடா இருக்கலாமா சொந்த டாப் உங்களுக்கு ட்ரெயின் பாசிங் கிடைக்குது இல்லை ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு வீடாக இருக்கலாம் அம்மா இல்லை ஃப்ளைட் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்னொரு எலிமெண்ட் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு லார்ஜர் உங்கள் உ உங்களோட இமேஜஸை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ டென்ஸாக லேயர் பண்ணுறீங்கன்றது தான் லைக் சி தனி மனதுக்குன்னு இருக்கும் உலகத்துக்கும் இருக்க கனெக்ஷனை தான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க எல்லா நிறையிவ்லேயும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த அந்த உலகம் நீங்கள் சொல்கிற அவன் வாழ்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் கூட சேர்த்துட்டே வரீங்களான்றத நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் புரியுதா அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் சீனில் வந்து சின்ன ஒரு லைன் போதும் மொட்டை மாட்டில் ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்கன்னு போதும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அவன் அந்த வீடு இப்போ அவன் இந்த மொட்டை மாட்டினா உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும் இன்னொரு மொட்டை மாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் சூப்பராக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் அது இன்க்ளூட் பண்ண இந்த சீனில் அப்படின்னா நீங்கள் போய் இந்த லொக்கேஷனில் வந்து சன்செட் நல்லா இருக்குது ஒரு நல்ல வியூ இருக்குது இல்லை சன்ரைஸ் நல்லா இருக்குது இல்லை நல்ல நல்ல லைட் வருது ஆங்கிள் ஆஃப் லைட் நல்லா இருக்குது ஷேடோஸ் நேச்சுரலாக க்ரியேட் ஆகுது அப்படி நீங்கள் தேட ஆரம்பிக்கிறது தான் ஐ திங்க் அந்த ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் வித்தியாசத்தை காட்டலாம் ஸோ அதுதான் பியூட்டியாக மாறுது இப்போது ஃபிலிம்ஸில் நீங்கள் அந்த பியூட்டியை கொண்டு வர முடியுது அதே மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேயும் நம்ம அந்த பியூட்டியை கொண்டு வர முடியுமா எப்படி அது எப்படி கொண்டு வர முடியும் அது எனக்கு தெரிஞ்ச அது நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயமே கிடையாது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு இமேஜ் அவ்வளோதான் அது ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து டியூரேஷன்னால மட்டும் தான் க்ரியேட் ஆகும் மே தவிர ஷார்ட்னா என்ன டைம் வச்சு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஃபிலிமுக்கான மீனிங் அதே தான் ஓகேவா ஒரு ஃபிலிம் என்ன கான்டென்ட்டை சொல்லுதோ அவ்வளோதான் நீங்கள் யோசிக்கணுமே தவிர டியூரேஷன் வந்து அது ஷார்ட்டாக இருக்குது டியூரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத டியூரேஷன் டைம் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஷார்ட்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஒரு லாங் லைன் ஃபிலிம் ஒரு சீரீஸ் இது எதுக்குமே மென்டலி நம்ம கிட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிதான் லைக் வி ஷுட் ஹாவ் எனி டிஃப்ரென்ஸ் டைம்னாலும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு கதையை நீங்கள் இருபது நிமிஷத்தில் சொல்லணும் அதே கதையை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு செட்டிங் அப் டைம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு கான்டென்ட் ஓரியன்டான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் தவிர ஷார்ட் ஃபிலிம்னால நீங்கள் அதே மொட்டை மாடி போய் தேடி தான் ஆகணும் லைக் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு இமேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு இமேஜ் நீங்கள் போய் தேடி தான் ஆகணும் அப்படி சொல்லு ஹாய் சார் உங்கள் எல்லா படமும் பார்த்துருக்கோம் அதில் வர காமா லெவல்ஸ்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாமே பா அக்யூரேட்டாக இருக்குது என்னோடய கேள்வி வந்து குதிரை வாலிலேருந்து நீங்கள் வந்து அந்த த்ரீ ஆக்சி சைட்டை போட்டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராலிலேயோ க்ரெயின்லேயோ போட்டு அந்த வேக்கி டஜாங்கல் லுக் கொடுத்துருப்பீங்க அது உங்களோட டிசிஷனாக இருந்ததா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு கேள்வி வந்து கலர் பேலட் கலர் ஸ்கீம் வைஸாக வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ரொடக்ஷன் டிசைனரோடு சேர்ந்தும் அந்த ஸ்கீம்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணிங்க என்னால் வந்து ஸ்பிட் ஸ்பிட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்கீம் பா ஸ்கீம் பார்க்க முடிஞ்சுது இந்த கலர் ஸ்கீம்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணிங்க ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து இல்லை அதான் குதிரைவால் வந்து ரொம்ப க்ளோஸராக நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு பேர் கூட ரொம்ப க்ளோஸராக ஒர்க் பண்ணது வந்து ராமு தாங்கராஜ் ஆர்ட் டைரக்டர் அப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் லைக் ஆல் ஏடிஸ் அண்ட் ஏசிஸ் எல்லாருமே ஸோ முதல்ல என்ன கேட்டிங்கன்னா த்ரீ ஆக்சஸ் செட்டு த்ரீ ஆக்சஸ் செட்டு சாய்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு ஆப்ஷனாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ வெறும் டச் செட்டில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் போகலாம் ஓகேவா லைக் இப்படி இப்படி நீங்கள் வேறஸ் நமக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுதுன்னா இந்த டிஷன் தேவைப்படுது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஆக்சஸ் தேவைப்படுது ஓகே எக்ஸ் ஒய் செட் எல்லா ஆக்சஸ்லையும் நீங்கள் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து த்ரீ ஆக்சஸ் எக்ஸ் செட்டில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுனா அது ஒரு ஹெட்டு இது த்ரீ ஆக்சஸ் நமக்கு இதுவும் இருக்குது ஸோ நமக்கு என்ன என்ன நம்மளோட காம்போசிஷன்ஸில் வந்து மோஸ்ட்டாக இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு இதை வந்து எப்படி போகுது அப்படின்னா நம்ம சீன் நட சீன் ஸ்டேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த ஹெட்டு எங்கிட்ட தான் இருக்குது நான் தான் கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணேன் ஸோ நான் நேச்சுரலாக நான் கொடுக்கு
ஸோ அதான் நிறைய பேர் வைடாக இருக்குது வைடாக இருக்குன்னு சொல்றது வந்து ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி அது வைடு கிடையாது ஆக்சுவலி என்னன்னா டெக்னிக்ல டெக்னிக்லி நமக்கு வந்து என்னன்னா வி ஆர் யூஸ்டு டு ஒரு மாஸ்டர் அப்புறம் ஒரு க்ளோஸ் அப் ஒரு ஓடிஎஸ் அதுக்கு நம்ம யூஸ் டூ ஆகிட்டோம் ஸோ அந்த க்ளோஸ் அப்புக்கு வந்து நம்ம பயங்கரமாக யூஸ் டூ ஆகிட்டோம் ஸோ அதோட லேயர்ல இருந்து தான் இதெல்லாம் வைடாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலி வைடில் நான் வந்து அந்த ஆக்டருக்கு வந்து இவ்வளோ கிட்ட தான் இருப்பேன் ஸோ டெக்னிக்கலி பார்த்தோன்னா அவன் க்ளோஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் அவன் கூட சேர்ந்து அந்த உலகமும் இருக்கு இப்போ ஒரு கலையரசனோட ஒரு ஷார்ட்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் கேமரா வந்து மூணு அடியில தான் இருக்கும் அப்போ க்ளோஸ் தானே அது ஆனால் அந்த இடத்துல இருந்து அவன் வந்து ஆக்டரும் வந்து ஃபுல் இமேஜ்ல இருப்பாரு ஆனால் என்னன்னா அது கூட வந்து ஒரு அவனோட உலகம் மொத்தமாக இருக்கிறது அது வந்து நம்ம என்ன நம்ம நினைச்சோம்னா இது எடுத்து கால் ஃபோட்டோகிராஃபிக் அன்கான்சியஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா அது என்னென்னா நம்ம மா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம படம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம் நிறைய பேர் நம்ம எல்லாருமே ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டையும் சப்கான்ஷியஸில் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் லைக் கதை போயிட்டே இருக்கும் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டும் போயிட்டே இருப்பான் நடிச்சிட்டே இருப்பாங்க கதை போயிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தா பின்னாடி வர்றது கார் பின்னாடி நடந்து போகிறவன் இல்லை பின்னாடி ஒரு மரம் இருக்குன்னா அந்த மரம் எதோ உனக்கு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரேமுக்கு உள்ள எங்கெல்லாம் கண் இழுக்குதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் கதவும் உங்கள் மைண்டில் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் அன்கான்ஷியஸை வந்து நீங்கள் தெளிவாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பீப்புள் வந்து கதையிலேருந்து கதை அவங்க பாட்டு அங்கே போயிட்டே இருக்கும் மைண்டில் இந்த இந்த எலிமெண்ட்ஸை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படியே உள்ள அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட நிறைய மாஸ்டர்ஸோட ஒர்க்ஸில் நமக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓசு ஃபார் தட் மேட்டர் என்னென்னா ஓசுவோட ஒரு இமேஜ் நீங்கள் வேணும் ஆக்டரை மட்டும் பார்க்கவே மாட்டீங்க கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு கார்பெட்லேருந்து சோஃபாலேருந்து எல்லாமே அவ்வளோ மெட்டிகுலர்ஸாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது ஸோ அது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அன்கான்ஷியஸ் தான் ஸோ அது 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 அந்த கதைக்கு என்ன பண்ணுதுன்றது வந்து ஒரு இமேஜ் வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு ஓசு ஃபிலிம் நம்மளை என்ன பண்ணுது அது அப்படி தான் நம்ம ஹோல்ஸ் நம்ம தான் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ த்ரீ ஆக்சிஸ் பேக் டு த்ரீ ஆக்சிஸ் எண்டு என்னென்னா நம்ம ஷார்ட் காட் ஆரம்பிக்கணும்ல டேரக்டருக்கு இப்போ அங்கேருந்து வரோம் இப்போ நம்ம ஷார்ட் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் டச்சு கோரா இருக்கிற இடம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சின்ன பையன் வந்து கிணத்துல நிற்கிறான்ல கிணத்துல நிற்கிறான் கீழே அந்த குழந்தை இருக்கு இப்போ நான் அதை கம்போஸ் பண்ண நான் மேலே அவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கும்போது எனக்கு நான் நேச்சுரலாக அந்த த்ரீ ஆக்சிஸ் எய்ட் வந்து அந்த அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்குது ஸோ இந்த கம்போசிஷன்ஸை நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஆக்சிஸ் எய்ட் வந்து நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் காம்போசிஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்குது ஆனால் என்னோட கான்ஷியஸ் சாய்ஸ் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா கேமரா வந்து கான்ஸ்டண்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் காம்போசிஷனே வந்து மூவி காம்போசிஷன்ஸ் தான் படத்தில் லைக் ஒரு இமேஜ் நீ காட்டுவா திருப்பி அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் டைம் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ காம்போசிஷன் மாறிட்டே இருக்கணும் லைக் கிவன் ஸ்பேஸ் ஏன்னா ஒரு ஷார்ட்டு ஒரு சீன் ஒரு சீன் ஒரு ஷார்ட் அப்படின்னு ஆயிடும் போது அது வந்து இன்டர்வியூவிங்காக அந்த கதைக்குள்ளே அவங்கள இருக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் கேமரா கான்ஸ்டண்டாக மூவிங்லேயும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அது ஒரு நெரேட்டிவை நமக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்க நினைக்க ட்ரை பண்ணுறது ஸோ ஸோ மோஸ்ட்டாக அது வந்து நான் வந்து வச்சு காட்டும் போது ரொம்ப ட ரொம்ப ரொம்ப டச்செல்லாம் பண்ணி விட்டோம் ஆக்சுவலாக அதில் அந்த பசங்கள் ஏறும்போது பார்த்தீங்க கிணறு ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் அதில் அவங்க இப்படி ஏறுற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஷார்ட்டு லெஃப்டில் ஸோ அந்த டச்செல்லாம் வந்து அதெல்லாம் சர்ப்ரைஸ் தான் ஏன்னா இந்த காம்போசிஷனுக்காக நம்ம வச்சாச்சு ஸோ நம்ம ஷார்ட் அவங்க எக்ஸிட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்தா இவங்க இப்படி ஏறிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மைண்ட் பெயிண்டிங்காக இருக்கிறதுலாம் நமக்கு வந்து லொக்கேஷனில் இந்த பாசிபிலிட்டி நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது கிடைக்கிற சின்ன சின்ன ஆக்சிடென்ட்ஸு ஸோ அண்டு ஆஃப்டர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு மசில் மெமரி அவர் ஆகிடுது இந்த கேமரா மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ண 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 வந்து என்னென்னா நம்ம இவனும் எனக்கு இந்த அவரும் வேணும் இவரும் வேணும் இந்த காம்போசிஷன் எனக்கு வேணும்னா கை ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் இந்த கையும் ஆப்ரேட் பண்ணும் இந்த கையும் ஆப்ரேட் பண்ணும் அதுக்குள்ள இவங்களோட அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் டைட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒன்று இருக்குல்ல நமக்கு அது கேமரா கிரேன் டவுன் பண்ணுற ஸ்பீடில் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி கீழே வர்றது ஸோ எனக்கு
எப்படி நீ ஒரு ஷார்ட்டு கலையோட ஒரு இடம் தான் ஸோ த்ரீ ஆக்ஸு செட்டு நெக்ஸ்ட்டு கலப்பலட் வந்து சி கலப்பலட்டுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸாக வந்து மனோஜ் நம்ம கிட்ட சொன்னது வந்து என்னென்னா கிளிம்டோட டெத் அண்ட் லைஃப்னு ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது ஓகே அந்த பெயிண்டிங் பா அந்த பெயிண்டிங் நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு அந்த பேலட் டைப் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு அந்த பேலட் எடுத்து போடாச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊரப்பட்ட கலர் இருக்குது லைக் நிறைய கலர் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஆனால் ஸ்டில் நீங்கள் பெயிண்டிங்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஹார்மனி இருக்கும் பட் அந்த ஹார்மனி எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா அது டிஸார்மனினால க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ டிஸார்மனி தான் நம்மளோட பேலட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ டிசார்மனியை வந்து செரிஷ் பண்ண எப்படி டயங்கல் செரிஷ் பண்ண மாதிரி கலர்ஸில் வந்து டிசார்மனி செரிஷ் பண்ணலாம் ஸோ டிசார்மனி அப்படின்னா என்ன கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் ஆஃப் போகிற கலர்ஸாக கேட்டால் இல்லை டிசார்மனின்றது வந்து ஹார்மனிக்கு அகேன்ஸ்ட்டும் கிடையாது ஆக்சுவலி அதான் இதோட ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கலர்ஸ் மாதிரி இருக்குது கலரை பொறுத்த வரைக்கும் டிசார்மனின்றது ஸோ அது ஒரு ஹோல்சமாக பார்க்கும்போது அது என்னென்னா எந்த ஒரு ஆஃப் ஆஃபாக இருக்குது இது ஆஃபாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல தெரியுமா ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு ஏதோ ரொம்ப ரேண்டமாக எதோ வேணா இருக்கலாம் லைக் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்க வாங்குகிறோம் அது கலர் திடீர்னு வீடாக மூடி கலரும் அவங்க ஓட்டுற ஸ்டிக்கர் கலரும் வேறு வேறையாக இருந்துச்சா ஒரு சின்ன ஆஃப் இருக்கும்ல சரி இப்போ அது வந்து டிசார்ட் பண்ணி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனால் பேக்கேஜாக பார்க்கும்போது லைனாக ஒரு இருபது பாட்டில் பாருங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு வேறு ஒன்றாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்னா இந்த டிசார்மனி நம்ம செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ணி செரிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா நம்ம கலர்ஸ் கூட பம்பாட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் கலர்ஸ் ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் லைக் செட்டில் இருக்க எல்லா ஐ மீன் நம்ம ஏடி டீமு சினிமாடோகிராஃபி டீமு எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அது நம்ம பேலட்லேயே இல்லைனாலும் நான் அதை இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் லைக் ஆமாம் அப்போ தான் அதை கேள்வியே கேட்குது அப்போ தான் அந்த ஹார்மனி அது கேள்வி கேட்குது அப்படின்ற ரீசன்ஸ்க்காக நிறைய திங்ஸ்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் உள்ள ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிசார்மனி செரிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு இடம் தான் ஸோ அது நமக்கு வந்து போல்டாக சில தாட்டை நமக்கு வந்து தரும் ஸோ அது ஒன்று என்ன கேட்டீங்க ஆ ஓகே சார் தேங்க்யூ எனக்கு என்ன லைக் மாடத்தி வந்துட்டு ஸோ மாடத்தில் வந்துட்டு மூணு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ வந்துட்டு சின்ஸ் நீங்கள் போஸ்ட்டில் இருந்ததுனால எப்படி வந்துட்டு இமேஜ் கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணிங்க அது ஒரு ஒரு கொஸ்டின் அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னென்னா ஸோ வந்துட்டு தேர் ஆர் டூ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் என்னென்னா வந்துட்டு ஒரு ஸ்கூல்னா லைக் ஒரு எறும்பு வந்துட்டு மெதிக்கிறது கூட காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற ஃபில்ம் மேக்கிங் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் பீங் வெரி கிராஃபிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிம்கி டோக் மாதிரி ஸோ வந்துட்டு பிரியாணியில் வந்து அந்த அந்த சுன்ன சீன் லைக் ஆல் தோட்ஸ் வெரி டெரிஃபிக் ஃபில்ம் இந்த சுன்னா சீன் வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்ல ஒரு கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் ஒரு கட் பஞ்ச் மாதிரி இருந்தது லைக் கிராஃபிக்காக காட்டினதுனாலும் ஸோ வே ஷுட் அ ஃபில்ம் மேக்கர் ஸ்டாண்ட் இன் திஸ் அப்படின்றது என்னுடைய கேள்வி சரி நான் முதல் கொஸ்டின் வந்துடுறேன் முதல்ல என்ன கேட்டீங்க வந்து போச்சு மூணு ஆ ஆ மூணு சினோட கிராஃபர் ஸோ பேசிக்லி சி அது ஸோ மாரத்தி நம்ம போகும்போது அவங்க ஆல்ரெடி பிகினிங் ஷூட் பண்ணல அப்புறம் நிறைய இடங்களில் வந்து Uh, they had lots of gaps, சின்ன சின்ன சீன்ஸ் நிறைய பண்ண வேண்டியது ஸோ லாஸ்ட்டாக போகும்போது நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய சேலஞ்சுனா அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்ம் அரைவ் பண்ணியிருக்காங்க லைக்கு ஒரு மல் ரெண்டு சினிமாடோகிராஃபர் ஒரு டேரக்டர் ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தவங்க தான் அவங்க வந்து இப்போ ஜெஃப்போட ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அபிநந்தனோட ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவர் ஆரியில் ஷூட் பண்ணார் இவர் ரெட்டில் ஷூட் பண்ணார் ஸோ பட்ஜெட் அண்டு எல்லா ஃப்ரெண்ட்லி ரீசனுக்காக நானும் ரெட்டில் தான் ஷூட் பண்ணி கொடுத்தேன் ஏன்னா வேறு வேறு அப்போ தான் நமக்கு என்ன சொல்கிறது ஏன்னா பெரிய மெஜாரிட்டி ஆஃப் கொஷின்ஸ் ரெட்டில் இருக்குது அப்போ வந்து சார் நான் ரெட்டில் திரும்பி பண்ணி கொடுத்தேன் இப்போ என்னென்னா இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொண்டு வர ஒரு இடத்துல வந்து கலரிஸ்ட் ப்ளேஸ் ஐ யூஸ் ரோல் ஸோ அந்த கலரிஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பைப் லைனும் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஆக்சுவலி என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஏசஸ் பைப் லைன் போகணும் ஸோ ஏசஸ் பைப் லைனில் வந்து நமக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட ஜோன் வந்து ஏசஸ் வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலர் செட்டில் வைக்குது ஸோ இவன் வந்து மல்டிபிள் கேமராஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அது ஒரு கலர் ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஏசஸ்ன்றது அது ஒரு கலர் பைப் லைன் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் டிஐயில் ஒரு
இங்க வந்து கலரிஸ்னாலே அவங்க ஏதாவது பண்ணாதான் கலரிஸ்ன்ற ஒரு ஏதாவது அதாவது இமேஜ் வந்து ஏதோ ஒன்று மாத்தினாதான் கலர் வச்சுட்டு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி நிறைய நம்ம அதோட அதோட தாக்கம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஆக்சுவலி கலர் அது இமேஜ் வந்து நியூட்ரல் ஆகும் ஸ்கின் டோன் நேச்சுரல் ஆகும் வரச்சு அதோட டைனமிக் ரேஞ்சை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஒரு இடமாகவும் இருந்தால் அது கலர்டு கலர் பத்தலைன்றாங்க ஆக்சுவலா ஆனால் ஃபிலிம்லேருந்து வந்த அவங்களும் இன்னும் மோர் டெக்னிக்கலாக நம்ம ஒரு ஏசல் டிக்ஸை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஹானஸ்டான இமேஜ் நீ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம யோசிக்க வேணும் அண்ட் ட்ரூவாக ஒரிஜினலாகவும் இருக்கணும் நீங்கள் அந்த ஒரு கலர் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கூட அதுக்கு ஒரு மீனிங் என்னது ஒரு லேயராக நீங்கள் அதை தாட் போய் பண்ணிங்கன்னா ஓகே அது தெரிஞ்சிடும் இமேஜில் பார்த்தாலே இது பின்னாடி அந்த தாட்டும் இல்லை அந்த கலருக்கு பின்னாடி ஸோ கலரிஸ்ட் வந்து ஹியூஜ் ரோல் ராஜராஜன் டு கேர் ஆஃப் தேட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா நம்ம மோஸ்ட்டாக அதோட அப்ரோச்சின் கிரேடுமே நம்ம ஒரு ஒரு கலர் டென்ட்டோ லேயரோ அப்படி போடணும்னு நினைக்கல நம்ம ஒரு நேச்சுரல் ஸ்கின் டோன்ஸை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி அண்ட் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக அந்த லைட்டு அந்த அந்த லொக்கேஷனில் அவங்க ஷூட் பண்ண ஆம்பியன்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் மோ மோஸ்ட்டாக ஸோ ஐ திங்க் தட் வே தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் ஒரு யுனானிமஸாக அந்த ஃபிலிம்ஸ் வந்து பார்க்க ஒரு மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கான ரீசனும் அதான் அது அப்போ என்ன கேட்டிங்க ஐயோ அந்த எனக்கு தெரில ரெண்டு வகையாக தான் இருக்காங்க ஃபிலிம் மேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எலும்பு நசுக்குனா ஒன்று எலும்பு நசுக்காமல் எடுக்கிறதா எனக்கு தெரில நிறைய வயசு இருக்கு டி அது தெரில மேபி நம்ம மைண்டில் அந்த அளவுக்கு தான் பொலாரிட்டிஸை நம்ம பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக எலும்பு எதிர்க்க விரோசமாக ஆனால் சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடுவோம் ஸோ அதனால நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது வந்து ஓகே ஸோ பொலாரிட்டியாக நீங்கள் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து பாசிபிலிட்டியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்குது திங்ஸில் நாட் ஜஸ்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஜென்ரலாகவே எல்லாமே ஒரு பாசிபிள் வே ஆஃப் சீன் தான் என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் குதிரைவால் படம் வந்து எங்களை ரொம்ப பாதிச்சது இப்போ அந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஆச்சு அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு படம் புரிஞ்சுதா இல்லையான்றது இல்லை அந்த விஷுவலாக வந்து பாதித்த விதம் வந்து நம்மளே இப்போ அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோமா இல்லையான்ற மாதிரி பாதித்தது முக்கியமாக வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி சொன்ன காம்போசிஷன் கலர்ஸ் தான் ஸோ இந்த படத்துக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆனீங்க முன்னாடி அண்ட் இந்த படம் முடிச்சுட்டே எப்படி உங்களால் அதுலேருந்து வெளியே வர முடிஞ்சது சைக்காலஜிக்கலாக இப்போ எங்களை பாதித்து அதே லெவலில் உங்களை பாதிச்சுதா அப்படின்றது ஒரு கொஷின் செகண்ட் வந்து நிறைய இடங்கள் நீங்கள் டயக்னல் சொன்னீங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த படத்துக்கு இது தேவைப்படுதுன்றதுக்காக சைக்காலஜிக்கல் எஃபர்ட்காக மட்டும்தான் அந்த அப்படி டில் ஷிஃப்ட் டு லெஃப்ட் ரைட் அப்படி பண்ணி கொடுத்தீங்களா இல்லை இந்த கேரக்டர் இந்த இடத்துல இந்த டைலாக் பேசுகிறாங்க அந்த எமோஷனுக்கு இது தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிங்களா ஏன்னா சில இடத்துல டயக்னலாக போகுது ஒரு இடத்துல வந்து அது ஆரிஜின் கரெக்டாக வந்து நிற்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக யோசிச்சு அதை பண்ணிங்களா அப்படின்றது தேங்க்யூ மனோஜோட <laughs> பெயிண்டிங்ஸ் நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன என்ன கேட்டிங்கனாலே என்னோடய ப்ராசஸ்ஸே வந்து லைக் கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து விஷுவலி ரெப்ரஸன் சி எல்லாருமே இப்போ பெயிண்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஒரு டூ டி ஃபார்மட்டாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஸ்கல்ச்சர்னால் அவங்க ஒரு ஸ்கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க இப்போ பெயிண்டர் வந்து அவங்க ஒரு கேன்வாஸில் பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டை அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா லைக் டூ டி இமேஜ் தான் இருக்குது ஓகே அதுக்குள்ளார அவங்க டெப்த்து க்ரியேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன்று வந்துருக்கு அதாவது இப்போ வெஸ்டர்ன் பர்ஸ்பெக்டிவ் டூ பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் த்ரீ பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்களே சிக்ஸ் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போது இப்போ தான் நீங்கள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமராஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமராவோட ஒரு என்ன சொல்கிறது டூ டி இமேஜ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ண கம்ப்ளீட் டூ டி இமேஜ் வந்து ரெண்டு சர்க்கிள் மாதிரி கிடைக்கிறது இந்த விஆர் இமேஜ் மாதிரி வருதுல்ல ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனை முன்னாடியே பெயிண்டிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அவன் கம் அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன யோசிச்சிருக்கான் அப்படின்னா லைக் ஈ வாண்டட் இஸ் கேன்வஸ் டு ரெப்ரஸன்ட் ஹால் சைட்ஸ் ஆக்சுவலி த்ரீ
அப்படியே ஒரு பெரிய ப்ரொசஷன் ஒன்று போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ ரியலில் அவங்க வந்து பார்த்தது தானே அங்கே ஒரு ஐநூறு பேர் ஒரு ப்ரொசஷன் வந்து ப்ரொசஷன் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை ஸ்க்ரோல் பெயிண்டிங் அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வரலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஏரியாவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வரலாம் உங்களுக்கு புரியுதுல்லா ஸோ என்னென்னா நீங்கள் கான்ஸ்டண்டாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இமேஜோட பயங்கரமாக நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த அஜந்தா கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து சி கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் இவன் மோர் என்ன சொல்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங் டு லுக் அட் நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைக்குது நீங்கள் சென்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஒரு வியூ அந்த சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு பில்லர் ஒரு ஒரு இது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைக் ஒரு மண்டபம் வரைஞ்சிருக்காங்க மண்டபத்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்கா அது புதுவாக கதைகள் நிறைய இருக்குது அதுக்குள்ளே ஸோ மண்டபத்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்காரு புதுசு ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மண்டபத்துக்கு இப்போ ரி நிஜமாக அங்கே ஒரு மண்டபம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மண்டபம் ஒன்று இருக்குது இங்கே அதை நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும்ல அது அங்கே இருக்கும் சென்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக இருந்து பார்க்குற வியூ இருக்கும் இப்போ இது இது உங்களுக்கு புரியல நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போது அவன் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை வந்து ஆனால் கே வந்து ஒரு டூ டி தானே ஒரு ஒன் சர்ஃபேஸ் தானே அவன் அந்த இமேஜ் அதில் தானே வரைஞ்சிருக்கான் ஸோ இப்போ அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார்மேட்டை வந்து அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கல்ல ஒரு ஃபார்ம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வந்து சினிமாவில் என்னென்னா நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் இருக்குது அந்த ஃப்ரேமை நீங்கள் எப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அதோடய ஃபார்மை நீங்கள் கேள்வி கேட்டே இருக்கீங்க ஓகேவா அண்டு இந்த ஃபில்ம் மேக்கிங் கிராமரையும் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க இந்த என்ன கிராமர் நமக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இருக்குன்னா இப்போ ஹாலிவுட் கிராமரு இப்போ அதனால தான் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த கிராமர் ஹாலிவுட் கிராமரை கம்ப்ளீட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணி வேற ஒன் வேற ஒன்றுன்றது வந்து ஒரு அவங்களே ஒரு ரெப்ரஸண்டிங் தான் நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சீனை வந்து எப்படி எடுக்கலாம்னாலே உடனே டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஹாலிவுட் கிராமர் மைண்டில் வந்துடும் ஓகே இப்படி உட்காந்துட்டாங்க இது ஒரு லாங் ஷார்ட் போடு இங்கே ஒரு ஓடிஎஸ் போடு இந்த க்ளோஸ் போடு இப்படி இப்படி யோசிக்க நீங்கள் ஆரம்பிக்காமல் நிறுத்திட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட் வேஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பெயிண்டிங் பார்த்து ரொம்ப ட்ரிப் ஆகி லைக் வரையணும்னு ரொம்ப வரையணும்னு தான் ரொம்ப ஆரம்பித்தோம் ஏர்லியராக ஸோ அதில் இன்னொரு வேர்ஷனாக தான் நம்ம சினிமோகிராஃபியை பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன ரெப்ரஸன்டேஷன் விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ண முடியும் க்ளோஸராக நான் எங்களுக்கு இருந்தது வந்து இந்தியன் மினேச்சுரல் பெயிண்டிங் ஆக்சுவலாக ஸோ அதில் டுவெல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து எங்களோட ட்வெல்லிங் வந்து இந்த மாதிரி இமேஜ் பற்றின டிஸ்கஷன்ஸாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக இப்போ காகினோட ரெப்ரஸன்டேஷன் காகினோட பெயிண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குது இப்போ சரைலஸ் பெயிண்டிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ ஜாலியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் இப்போ ஷேடோஸ் மூலிமா தான் அவங்களை பிலீவ் பண்ண வைக்கிறாங்க அது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு ஷேடோ மூலிமா அது வந்து ஒரு ரியலாக மாறுது ஒரு ஷேடோ மூலிமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத ஒரு ஆப்ஜெக்டு ரியலான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி மாறுது அது மாதிரி பல லெவலில் நீங்கள் வந்து இமேஜை பற்றின கொஸ்ட் உங்களுக்கு அவ்வளோ இருக்குது இந்த பெயிண்டர்ஸ் நமக்கு அவ்வளோ க்ரியேட் பண்ணி விடுறாங்க ஸோ இதுதான் கான்ஸ்டண்டாக இப்போ எங்களோட குரேவல் ஆஃபீஸில் எங்களோட பிகினிங் ஆஃபீஸில் இருந்தால் ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் தான் இருக்கும் லைக் நீ எந்த பக்கத்து இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு பெயிண்டிங் தான் இருக்கும் லைக் உட் பிளாக்ஸு ஜாப்பனீஸ் உட் பிளாக் பெயிண்டிங்ஸு அப்புறம் கேவ் பெயிண்டிங்ஸு அஜந்தா கேவ் பெயிண்டிங்ஸு அப்புறம் சரி லெஸ்ட் பெயிண்டிங்ஸு காகன் பவுல்கி கண்டன்ஸ்கி இப்போ கிளிப் டெக்னா எல்லாருமே நமக்கு பிடிச்ச பெயிண்டர்ஸோட இமேஜஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த காம்போசிஷன்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அவங்களை அவங்க பண்ணியிருக்க நிறைய காம்போசிஷன் வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங் கிராமரில் வரவே இல்லை ஃபிலிமோட நம்மளோட கிராமரில் அந்த காம்போசிஷன்ஸே இருக்காது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம வேறு ஒரு லாங்குவேஜ் இதான் கரெக்டுன்ட்டு அதை பின்னாடியே ஓடிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபிலிம் ஃபில்ம் மேக்கிங்னா அது வந்து இந்த கிராமரில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜ் நோக்கி நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் அதை நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அந்த தாட்டு தான் குதிரைவாத ஸோ குதிரைவாலோட லேயரில் வந்து நீங்கள் அதை எப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக கேள்வி கேட்டு அண்ட் அந்த கதைக்கும் அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்
ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு அந்த அன்லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அந்த படம் அது நீ பண்ணியாச்சு அவன் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி கேமரா நேரம் தான் வச்சு அவங்க ஏன்னா நீங்கள் வேற ஒருத்தரோட போடுறீங்க அவர் வேற ஒரு மைண்ட் செட்டோட இருக்கார் நீங்கள் எல்லாருக்கையும் ஒரே மைண்ட் செட்டில் வரவைக்க முடியாது ஸோ இது நான் கிரியேட் பண்ணுற இமேஜ் மட்டும் இல்லை ஒரு ஃபிலிம் மேக்கருக்கும் நாம் சேர்ந்து கிரியேட் பண்ணுற இமேஜ் தான் ஸோ அப்படி தான் என்னால் வந்து சொன்ன மாதிரி லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம்ஸோட ஜகுள் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பீங் வெரி க்ளோஸ் டு ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஆக்சுவலாக டேரக்டர்ஸ் என்னவா யோசிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தாட் இருக்குது அண்ட் சி கண்டிப்பாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நிறைய விஷயம் ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் இருக்கோ அதான் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஒரு படத்தில் கிவன் அ ஃபிலிம் இட்ஸ் நாட் யுவர் ஒன்லி யுவர் இமேஜ் இட்ஸ் ஆல்சோ அன் இமேஜ் யுவர் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆஸ் எ கொலாபரேட்டர் டு சம்படி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சரி ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து மவுண்டைன் அப்படியே பின்னாடி போயிட்டு கதையில் பேசுகிறாங்க மழை போக போக விலைக்கு போயிட்டே இருக்குமா அப்படின்றாங்க அப்போ நான் வந்து அதை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த பேரலாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பேரலாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு வேர்டிக்கு எஃபெக்டோ இல்லை மீன் நம்ம ஒரு ஃபார்மட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இங்கே ஸோ எல்லா ஷார்ட்டும் போய் லேண்ட் ஆகிற இடங்களில் வந்து அப்படி தான் இப்போ அந்த பையன் வந்து மலையிலேருந்து இறங்கி நடந்து வந்து திருப்பி அந்த குழந்தையோட ஓடிட்டு போவான் திருப்பி அந்த ஷார்ட்டை போய் மரத்துக்கு முடியும் ஸோ இப்போ எல்லாமே நீங்கள் பிளான் பண்ணி தானே பண்ண முடியும் லைக் எப்படி சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுது ரொம்ப கான்ஷியஸாக தான் வச்சுருக்கு லைக் ஒரு டச் ஆங்கிள் தான் அந்த ஷார்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு கம்போசிஷனோ முடியும் போது இன்னொரு கம்போசிஷனோ இன் பிட்வீனில் இருக்கிற ஒரு கம்போசிஷனோ எல்லாமே ரொம்ப கான்ஷியஸாக தான் வச்சுருக்கு அண்ட் கான்ஷியஸாக வச்சா தான் எல்லாமே வேலை பார்க்க முடியும் செட்டில் இப்போ நடுவில் இருக்கிற ஒரு கம்போசிஷனில் யாரோ ஒருத்தர் ஓடுவாங்கள இப்போ அது மாதிரி அதே மாதிரி கீ ஃப்ரேம்ஸாக நான் வந்து ஒரு ஷார்ட்டு கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது டேரக்ஷன் டீம் எல்லாம் பார்ப்போம்ல ஸோ ஏ இது ஒரு கீ ஃப்ரேம் தான் அடுத்தது இந்த கீ ஃப்ரேமு அடுத்தது இது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஃபிஃப்ட் கீ ஃப்ரேம் ஏழு கீ ஃப்ரேம் இருக்கும் ஒரே ஷார்ட்டுக்கு ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வேலை பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதை கிளியர் பண்ணுறதும் அதில் என்ன நம்ம எலுமெண்ட்ஸாக ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப கான்ஷியஸாக அதான் இந்த படம் இல்லை நான் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா ஃபுல்லுமே வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸ் டிசிஷன்ஸாக தான் இருக்கும் என்ன காம்போசிஷன்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி செட்டில் வைக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர்கிரவுண்டில் வைக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம ரொம்ப கான்ஷியஸாக தான் டிசைட் பண்ணுவோம் கேமரா மூமெண்ட்ஸும் அந்த மாதிரி தான் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபிலிம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அந்த படத்தில் எந்த ஷார்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் இது இந்த படத்தோட ஷார்ட்டுன்னு சொல்லணும்ல அப்படி தானே இது ஒரு லார்ஜர் ஆர்கனைசம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசம் ஆனால் அந்த ஆர்கனைசம் வந்து பார்ட் பார்ட் தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும் முடிஞ்சு பார்த்தோம்னே பில்டிங்காக தெரியும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு சிங்கிளாக தான் வைக்கணும் அந்த மாதிரி தான் எயிட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஃபார்ம் பிடிக்காமல் பண்ண முடியாது அது தெளிவாக பண்ணுறது இன்னும் பெட்டர் ஒரு படமாக தெரியும் சார் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் ஜென்ரல் தான் சார் இப்போ மலையாளத்தில் வந்து படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிரிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது பிக்சர் பார்க்கும்போது கண்ணில் ஒத்திக்கிற மாதிரி இருக்குது அது ஈவன் பட்ஜெட்டடு லைட் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா கூட ஓகே என்ன ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன லைட்னு தெரியல பட் அதே இங்கே பட்ஜெட் கொடுத்து நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எடுக்கும்போது அந்த படம் அந்த அவுட்புட் வர மாட்டேங்குது சார் அது கிரேல் எவ்வளோ தான் மெனக்கிட்டாலும் அது அந்த கிளாரிட்டி வராதுக்கிட்ட வெதர் காரணமாக இல்லை ஃபில்டராக அது என்னன்னு புரிஞ்சிக்க முடியல அது ஒரு கேமராவை நான் நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க தெரியலையே ஏன்னா லைக் நீங்கள் ஏதாவது இப்போ படம் இந்த படம் இந்த படம்னு சொன்னால் நம்ம ஏதாவது சொல்லலாம் ஜென்ரலாக மலையாளம் சினிமாவும் தமிழ் சினிமாவும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்கேயுமே வந்து நல்லா தெல்ல தெளிவாக இருக்கக்கூடிய லோ பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கேயுமே பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு படங்களும் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்படி எனக்குன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது சரி இண்டிவிஜுவல் ஃபிலிம்ஸை தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் இந்த படம் இப்படி இருக்குது ஏன் இந்த படம் இப்படி இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் வேணால் கேட்கலாம் ரெண்டு படத்தை வேணால் சைட் பை சைடு வச்சு பார்த்து பேசலாம் அது இன் ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி பேச முடியாது ஆமாம் ஆனால் டெக்னீஷியன்ஸு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஃபிலிமில் என்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிலிமில் என்ன ரிசோர்ஸ் என்ன ஐடியா போகுது ஒரு
லைட்டிங் பிளான் பிளாக்கிங் ஸ்டேஜிங் எல்லாமே பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு டைம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கிது இது பண்ணுறதுக்கு இப்போ டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்ன்றது ஒரு மினிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் அ ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பேப்பர் ஒர்க்காக பண்ணும்போது இந்த லைட்டிங் லைட்டிங் பிளானு ஸ்டேஜிங் பிளாக்கிங்கு மெயினாக வந்து ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கும் வந்து ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்து மெயின் சீக்வன்ஸஸ்க்கு எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டு லைட்டிங் பிளான் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க மீதி இருக்க ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே போய் செட்லே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போகிறீங்களா உங்கள் அப்ரோச் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் இட்ஸ் லைக் இப்போ வரைக்கும் நான் கமர்ஷியலில் வெளில ஒர்க் பண்ணதில்லை இப்போது எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கமர்ஷியலில் கேஃபர் கேஃபரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன லைட் மீட்டரை வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து லைட் மீட்டரை வந்து உங்கள் அப்ரோச் என்ன லைட் மீட்டருக்கு அது எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவ்வளோதான் சார் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஷார்ட் பிரேக் டவுன் லைட்டிங் பிளானு சரி இது எல்லாம் ஒவ்வொரு படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இப்போ நான் பிரியாணியில் போயிட்டு ஃபுல் ஃபுல்லுக்கு ஷார்ட் பிரேக் டவுன்லாம் பண்ண முடியாது ஆனால் ஈ ஹேட் ஒரு ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் ஈ ஹேட் ஓகே ஆனால் எந்த லொக்கேஷன் போனால் அதெல்லாம் மாறும் ஆனால் ஃபுல் படத்துக்கு அவர் ஒரு மாதிரி வரைஞ்சி வச்சுருந்தார் ஆக்சுவலி நான் இல்லை முன்னாடி அவரே போட்டு வச்சுருந்தார் ஓகேவா ஒரு மாதிரி மாஸ்க்கு முன்னாடி நடக்குது ஒரு மாஸ்க்கு அவர் பார்த்த லொக்கேஷன்ஸில் அந்த மாதிரி அவர் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இமேஜஸை வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க அது நமக்கு என்ன ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்னா அடுத்து பண்ண போகிற டிசிஷன்ஸ் இருக்குல்ல லைக் நமக்கு இப்போ வந்து ஒரு மா மாஸ்க்கு தேவை இப்போ இப்போ நமக்கு கதையை வந்து டெக்ஸ்டாக இருக்கிறத ஒரு விஜுவல் ஃபார்மாக பார்க்குறதுக்கான ஒரு எலிமெண்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸ்டோரி போடலாம் இப்போ லைட்டிங் பிளானு இது எல்லாமேலாம் வந்து நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டு அதுக்கான டைம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக ஏன்னா அதுக்கு அந்தளவுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸும் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து வி கேன் கம்ப்ளீட்லி டிசைன் த்ரீ டிலேயே நீங்கள் ஒரு வீடியோ டிசைட் பண்ணிட்டு லைட்டிங்கை வச்சுட்டு க்ளோஸ் என்னென்ன ஷார்ட்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே வச்சுட்டு போகலாம் ஓகே ஸோ அது ஒரு ஃபார்ம் இது அது வந்து நமக்கு சரி அந்த டைம் அண்ட் லக்ஸரி நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணலாம் ஹோல் ஃபிலிம்க்கே பண்ணலாம் ஏன்னா நான் ஹோல் ஃபிலிம்க்கு ஷார்ட் பிரேக் டவுன்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை பண்ணலாம் ஸோ லைட்டிங் பிளானுமே அதே மாதிரி தான் என்ன லென்ஸு இன்னும் கேட்ட ஸ்டோரி போட்ஸ் வந்து லென்ஸு என்ன அப்பச்சர் வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதெல்லாம் நம்ம ஷேலட் எடுத்து அப்படியில் போகலாம் இந்த பர்டிகுலர் சீன்லாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக போகலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து ஹை கான்ட்ராஸ்டாக போகலாம் லோ கான்ட்ராஸ்டாக போகலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே ஸ்கிரிப்ட் வச்சு ஸ்டோரி போர்ட்லேயும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் டிசைன் பண்ணிட்டு நம்ம போகிறது வந்து கண்டிப்பாக சூப்பர் சாலிட் எக்ஸைட்மெண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்கும் அதை நம்ம கண்டிப்பாக அதை நம்ம வந்து பண்ணலாம் அதுக்கான டைம் அண்ட் லக்ஸரி நம்ம கிடச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண் என்ன கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக கிவன் ஃபிலிம் எந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் படமாக இருந்தாலும் நான் பண்ணிட்டு போவோம் டைம் இருந்துச்சுன்னா பட் இல்லாத போது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதிக்க முடியுமோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் யோசிச்சுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம எழுதிட்டு போகிறது நமக்கு அட்வான்டேஜ் தான் ஆக்சுவலி ப்ரீ பாட்டில் நம்ம வேலை பண்ணிட்டு போகிறது அண்ட் செட்டில் போய் பார்த்துக்கலான்றது சி ஷூட்டிங் டே வந்து அகெயின் ஷூட்டிங் டே வந்து ப்ராப்ளம் டே தான் ஒரு எந்த ஷூட்டிங் டேவுமே ஸ்மூத்தாலாம் போகவே போகாது ஸோ எல்லா ஷூட்டிங் டேலையுமே ப்ராப்ளம்ஸை க்ரைசிஸை ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க எவனும் அன்றைக்கி தான் அவர் தான் வந்து அந்த ஷூட்டிங் டேவை சூப்பராக முடிச்சுட்டு வெளில வருவார் ப்ராப்ளம்ட்டு உட்கா அது அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இவ்வளோ வேலை பார்த்ததில் ஒரு ஷூ எல்லா ஷூட்டிங் டேலையும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அந்த ப்ராப்ளமே யார் ஸ்மார்ட்டாகவும் க்ரியேட்டிவாகவும் அந்த அதை வந்து அட்வான்டேஜஸாக யார் பண்ணுறாங்களோ எல்லா எவ்வளோ பெரிய டேரக்டர்னு கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாலும் எவ்ரி டே அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் தான் எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுமே அப்படி தான் யார் நோ எல்லாமே பிளான் பண்ணிட்டு அங்கே போய் எல்லாமே சொன்னது மட்டும் தான் வரும்ன்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அப்போவே ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் வருவோம் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயினை யார் ப்ராப்ளம் சால்விங் சூப்பராக பண்ணுறா ஒரு அந்த டேவில் எந்த டீமாக இருந்தாலும் ஒரு ஆர்ட் டீமாக இருக்கட்டும் கேமரா டீமாக இருக்கட்டும் டேரக்ஷன் டீமாக இருக்கட்டும் ஆர்டிஸ்ட்
அசோசியேட் சினிமாடோகிராஃபர் வந்து க்ளோஸராக ஒரு கேஃபராகவும் நம்ம பேர் போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலாக இங்கே வேணுன்னா ஓகே ஆனால் இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து சீஃப் ஃப்ளைட் ஆஃபீஸர் இருந்து தான் நான் என் கூட ஒர்க் பண்ணாலும் நான் சீஃப் ஃப்ளைட் ஆஃபீஸர் இருந்து தான் சொல்லுவேன் ஓகேவா ஸோ சீஃப் ஃப்ளைட்டிங் டெக்னீஷியன் சொல்லுவான் சீ சீஃப் ஃப்ளைட் ஆஃபீஸர் சொல்லலாம் ஏன்னா மோஸ்ட்டாக என்னோடய சீன்ஸில் லைட்டிங் பிளான் எல்லாமே நான் தான் யோசிக்கிறேன் ஓகே அண்ட் என்ன கைண்ட் ஆஃப் லைட் வேணும் என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் லைட் வேணும் சாஃப்ட் வேணுமா ஆடு வேணுமா ஏன்னா அடுத்த சீன் எனக்கு தான் தெரியும் அடுத்து ஷார்ட்ஸ் என்னென்னு நம்ம தான் தெரியும் அவங்கள அது அந்த அளவுக்கு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் என்றது வந்து இருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா அவங்கள நம்மளால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது நம்ம டீமில் வைக்க முடியாது பட் நம்ம க்ளோஸராக வந்து ஒரு அசோசியேட் சினிமாடோகிராஃபர் வந்து அவங்களுக்கு அவனுக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா அவருக்குமே வந்து என்ட்டே இருக்காது தெரியாது பதி பாதி நேரங்களில் வந்து அசோசியேட் சினிமாடோகிராஃபரோட ஃபுல் கதை தெரியாது நான் இந்த ஆல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பட் சொல்கிறேன் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஸோ அண்ட் நைட் மீட்டர் நான் நான் லைட் மீட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு சி நைட் மீட்டர்ன்றது வந்து எனக்கு தெரியல ஃபால்ஸ் கலர் இருக்கிறதுனால லைட் மீட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது லைட் மீட்டருன்றது வந்து லைக் நீங்கள் ரேஷியோ டிசைன் பண்ணுறதுக்கான ரொம்ப கீயான எலிமெண்ட்டு நீங்கள் லைட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறவங்க சூப்பர் பண்ணா பண்ணுறவங்க இன்னும் ஹோல் ஸ்கூலாக இருக்காங்கன்ற கான்செப்டே கிடையாது ஓகேவா அது அதுங்கிறதுக்கான நீடு தான் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் ஃபால்ஸ் கலரில் இப்போ அவைலபிள் ஆகிட்டு உங்களால் இதை ரேஷியோ பண்ண முடியாதுன்னா ஃபால்ஸ் கலரில் நீங்கள் அதுவும் உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் கலரோட நாலேஜ் ஒன்று தெளிவாக இருந்துச்சு நீங்கள் எப்படி அதை போஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்றதை பொறுத்து நீங்கள் அதை வச்சுட்டு போகலாம் ஓகேவா ஆனால் லைட் மீட்டர்லேயும் உங்களுக்கு வந்து லைட் மீட்டர்லாம் நீங்கள் அப்படியே மீட்டரில் வர்றது நீங்கள் அக்க போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு அதோட ரேஷியோ என்ன ரிஃப்ளக்டன்ஸ் என்ன அது லைட் மீட்டர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரிஞ்சவங்க எல்லாருமே லைட் மீட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க தேவைப்படுற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அவுட் அண்ட் அவுட் அது வந்து இட்ஸ் நோவே லெசர் அது மாதிரிலாம் கிடையாது லைட் மீட்டர் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி டூல் நமக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூல் அது அதை வந்து இன்னைக்கு வந்து லைட் மீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு இப்போ நம்ம இந்த செட்டில் நம்ம லைட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் லைட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குற மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு இப்போ அது வந்து ஆனால் ஏன் அது 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 வந்து ஒரு பேட் சீன் தான் அது எதுக்கு நம்ம லைட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ரேஷியோஸை எப்படி டிசைட் பண்ணுறோன்றதுக்கு தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் லைட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு தான் லைட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுற சினிமாடோகிராஃபர்ஸை வந்து நான் வேலை தெரியும்னு அர்த்தம் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணாத ஒரு வேலை தெரியலன்னு சொல்ல வரலை பட் அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல அது தேவைப்படல உங்களுக்கு புரியுது அவ்வளோதான் எங்கள் என் கூட கலரிஸ்ட் வந்திருக்கான் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் டிஎஃப்டி ஒரு கலரிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் படத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் என்ன ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்குது அது கேரி அவுட் ஆகி ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு போஸ்ட்டில் வந்து அது உங்களோட உங்கள் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் ஒரு கலரிஸ்ட்டுக்கும் இருக்கிற அந்த கான்வர்சேஷன் என்ன அந்த விஷயம் நீங்கள் இது வரைக்கும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படிலாம் இருந்திருக்கு இல்லை என்ன எனக்கு வந்து மோஸ்டாக என்ன நான் செட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் எனக்கு ஒரு கலர் இல்லைனா லைக் ஒரு வால் கட் பண்ணுறது லைட்டை கட் பண்ணுறது எல்லாமே நான் மேக்ஸிமம் செட்டில் பண்ணுவேன் ஸோ என் கலர் ஸ்கின் நான் என்ன எதிர்பார்ப்பேன் அப்படின்னா நான் செட்டில் க்ரியேட் பண்ண இமேஜ் வந்து நான் அதே மாதிரி நான் எக்ஸ்போஷன் நம்ம கரெக்டாக வைக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன இங்கே என்ன ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வருது அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம்ல ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து லைக் ஒரு கண்டினியூட்டி ப்ராப்ளம் வருது கன்சிஸ்டன்சி குறையுது ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ஒரு யுனானஸாக ஒரு கண்டினியூட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து கலர்ஸோட ஒரு ஒரு படம் ஒரு சிங்கிள் சீன் வந்து ஏன்னா ஒரு சீன் இன்றைக்கி எடு பாதியாக எடுத்துருப்போம் நாலு நாள் ஒரே சீன் எடுப்போம் ஸோ திங்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும் லைட்டெல்லாம் அங்கே அழுத்திட்டு போயிடுவாங்க திருப்பி கழுத்திட்டு வந்து மாட்டுவாங்க அப்போது அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நம்மளால் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே க்ரியேட் பண்ணதை வந்து லாஸ்ட் டே க்ரியேட் பண்ண முடியாமல் போகலாம் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து ஒரு சீனை வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக எப்படி நீங்கள் ஒரே ஒரு எக்ஸ்போஷர்லேயும் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்லையும் ஒரே லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் ரொம்ப போராக ஒன்று ரெண்டாவது ஸ்கின் டோனை எப்படி நான் வந்து ப்ராப்பராக ஸ்கின் டோன் ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் சி கண்டிப்பாக ஒரு
இல்லை கம்ப்ளீட்லி வேற ஒரு இமேஜ் நீங்கள் மேனிப்புலேட் பண்ணுறீங்க அது வந்து ரொம்ப தத்ரூபமான ஒரு இமேஜ் நீங்கள் கொடுக்கணும்னா கூட கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணி ஆகணும் அது அதை வந்து பா மேனிப்புலேட் நான் சொல்கிறது வந்து அதோட பாசிபிலிட்டிஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் சொல்கிறேன் அது இமேஜ் மேனிப்புலேஷன் தான் பட் ஆன என்ன சொல்கிறது பாசிட்டிவ் நோட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் கண்டிப்பாக அண்ட் நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக பார்க்குறோம்ல எனக்கு இந்த இமேஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த பெயிண்டர் நான் வந்து நான் என்னோட கலர்ஸ் கிட்டே போகும்போது நான் வந்து ஒரு சில ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸோட ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸோட ஒர்க்கோட போவேன் ஸ்கின் டோன் பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்கானுங்க எப்படி இந்த ஸ்கின் டோன் வந்து அவ்வளோ ட்ரூவாக அந்த ஸ்கின் டோன் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ ஸ்கின் டோனோட ஒரு பயங்கரமான சண்டை இருக்கும் எனக்கு வந்து எப்போவுமே இல்லை இல்லை இன்னும் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கலரு இல்லை அவங்க ஃபேராக இருப்பாங்கன்னா அது அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளோட ஜோன் சிஸ்டமில் நம்ம வந்து அந்த ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் நான் இல்லை நான் இந்த கான்ட்ராஸ்ட் நான் யோசிக்கல இன்னும் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் வேறு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் என்னோடய டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்ஸு ஸ்கின் டோன்ஸு லுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இப்போது நம்ம பட்ஜெட்டு கம்மியாக பட்ஜெட்டு கம்மியாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒரு சோனி ஏ செவன் எஸ்ஸு மார்க் ஃபோர் கேமராலாம் நம்ம பண்ணிடுறோம் இப்போது அந்த ஒரு மலை பிரதேசம் மாதிரி இப்போ நீங்கள் கூட அந்த கொல்லிமலையில் கூட நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க குதிரைவால் படத்தில் நிறைய சீன்லாம் அப்போ நம்ம கிரேன் ட்ராலி அந்த மாதிரியான எடுத்துமோ முடியாது அப்போ இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம படம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்துடுவோம் லைட்டிங்ஸ் அதிகமாக இருக்காது கிரேன் ட்ராலி அது மாதிரி இருக்காது அப்போ அந்த நம்ம வந்து சோனி ஏ செவனஸ்லேயே வந்து நம்ம லென்ஸு போட்டு சேமையங் லென்ஸோ இல்லை போட்டு அந்த இப்போ ரெட் எஃபிக்கோ இல்லை ட்ராகனோ அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம குவாலிட்டி கொடுத்து நம்ம நினைக்கிற விஷயத்த கேமராட்டிக்காக நம்ம வந்து சொல்ல முடியுமா அந்த படத்தை பிஸ்னஸ் லெவலுக்கு மருத்துவங்க பார்க்குற லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கேன் அதை கலரிஸ்ட்லேயும் வித்து டிஐ பண்ணும் போதும் எடிட்டிங் பண்ணும் போதும் அதை அந்த லெவலுக்கு குவாலிட்டி கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஐடியா இருந்தது இல்லை கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் எனக்கு சி அதாவது இதை வந்து இது இப்போ கொடுக்க முடியும்னு சொன்னால் இந்த கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட்டாக வச்சுருவாங்க இதே கொடுக்க முடியும் போது நீங்கள் எதுக்கு ரெண்டு அலெக்ஸா கேட்குறீங்கன்றவங்க அப்புறம் சி விஷயம் என்னன்னா அகெயின் திருப்பி அது இது எல்லாமே டூல்ஸ் தான் இதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஜி மொபைல் கேமராவில் கூட நீங்கள் வந்து தேட்டர் குவாலிட்டிக்கு நீங்கள் எடுக்க முடியும் இன்றைக்கி ஆனால் அகெயின் அது நீங்கள் உங்கள் கதைக்கும் இல்லை உங்களோட பர்பஸ் ஆல்வ் பண்ணுதா உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் முக்கியம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸ் நீங்கள் எதை வேணால் இருக்கலாம் அதோட அது அது அதை பொறுத்து ஒரு கேமராமேனோ இல்லை ஒரு வியூவரோ அதனாலலாம் ஆஃப் ஆக மாட்டான் நீங்கள் ஏ செவன் எஸ் டூவில் எடுங்க ரெட்டில் எடுங்க அதை பற்றிலாம் பிரச்சனை நீங்கள் எடுக்கிறது ஒழுங்காக எடுங்க அவ்வளோதான் அதை கரெக்டாக நம்ம எக்ஸ்போ எடுத்தாலே ஐ டோன்ட் திங்க் அது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேமராலாம் வந்து ஒரு படத்தோட என்ன சொல்கிறது எல்லாத்தையும் மாற்றிடும் அப்படின்னு இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் நான் எடுத்த படங்கள் வந்து இப்போ நான் ஏ செவன் எஸ் டூலையும் இல்லை மார்க் டி ஐ மீன் ஃபைவ் டி மா மார்க் த்ரீல எடுத்ததுலேயும் நான் வந்து எஃப்எஸ் செவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து சி த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் அப்புறம் சிக்ஸ்டி நம்பர் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் இருக்கேன் எல்லாம் லார்ஜ் ஃபார்மெட்டில் தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது லாஸ்ட்டாக என்னோடய ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து லார்ஜ் ஃபார்மெட்டில் தான் பண்ணோம் அலெக்ஸா மினி லார்ஜ் ஃபார்மெட்டு அப்புறம் சிக்னேச்சர் பேமெண்ட்ஸு ரெட்டு நான் பண்ணுற ஒர்க் மாற போகிறது கிடையாது என்ன கேமரா மாறினாலும் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு கேமராவோட லிமிட்டேஷன்ஸை தெரிஞ்சு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கேமராவில் இவ்வளோ தான் முடியும் நாலு ஸ்டாப் தான் அப் அண்ட் டவுன் முடியும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் அந்த இந்த கேமரா போய் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது பின்னாடி எரிய விட்டிங்கன்னா அது ஒன்றும் ரெக்கார்ட் ஆகாது அதில் ஆனால் இன்னும் ஹையர் ரேஞ்ச் கேமரா போகும்போது நமக்கு இன்னும் டைனமிக் ரேஞ்ச் நிறைய கிடைக்குது இன்னும் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு கேமராலையும் அவ்வளோதான் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஒரு கேமராவுக்கும் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் மாறுதுல்ல பண்ணலாம்
ஸ்பெசிஃபிக்காக லைக் இஃப் யூ நோ யூ ஒர்க் லைக் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வே அவ்வளோ அவ்வளோதான் லைக் நீங்கள் உங்கள் வேலையை கரெக்டாக பண்ணணும் அதுதான் உங்களுக்கு சினிமாடோகிராஃபராக ஒரு வேலை இருக்குல்ல ஒரு செட்டில் அந்த வேலைக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் விஷயங்கள் தேவை இல்லையா அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் அதை விட்டு டேரக்டருக்கு நீங்கள் மைண்டில் ஒரு இமேஜ் யோசிச்சுட்டு அந்த இமேஜ் எடுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதுதான் பிரச்சனை ஆக்சுவலி சிக்கல் உருவாக்குறது வந்து அதுதான் ஏன்னா ஒரு சினிமாடோகிராஃபர் வந்து இவருக்கு ஒரு விஷயம் எடுக்கணும் அதுக்கு இந்த ஒரு சினிமா செட்டப்பை யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் வேலை சேர்ந்து டேரக்டரோட விஷனுக்கு தான்ன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸுமே வராது இப்போ டேரக்டர் தானே இப்போ ஒரு படத்தை அவங்க ரைட்டர்கிட்டேருந்து இந்த 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 கதை செலக்ட் பண்ணி இந்த ப்ரொடியூசரை பிடிச்சி இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு படம் எடுக்க வராங்க அப்படிங்கிற ஒரு சினிமாடோகிராஃபர் வந்து கொலாபரேட்டர்ஸ் தான் நம்ம அதை நம்ம அந்த ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து கோ க்ரியேட்டர்ஸ் அண்ட் கொலாபரேட்டர்ஸ்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோனாலே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனை தவிர்த்துடலாம் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற விதத்தை வந்து அவருக்கு சொல்ல நினைக்கிற சொல்கிற ஃபார்மேட்டோடு இருக்குது ஒரு வழி இருக்குது லைக் நீங்கள் அவர் உனக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் அதை கேட்டு ஓகே அப்போ அவர் ஏன் அந்த பர்டிகுலர் விஷயம் சொல்கிறாங்க நம்ம அதுக்கு என்ன கவுண்டர் சஜஷன்ஸ் என்னவாக இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப கலந்து பேசி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அண்ட் ஷூட்டிங் டேன்றதே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ப்ராப்ளம் சால்விங் டே அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோனாலே ஐ திங்க் வி கேன் ஈஸிலி நேவிகேட் தி ப்ராசஸ் சார் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு லாங்குவேஜில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க கேரளா பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு யதார்த்தம் இருக்கும் அவங்களோட இதில் நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக எதிர்பார்ப்பாங்க த வே ஆஃப் விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சார் இது இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து மொழி வச்சுலாம் வந்து டிசைடே பண்ணாதீங்க சில ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இப்போ அவங்க அதே அந்த மலையாள மொழியில் இருக்க டேரக்டர் வந்து இங்கே வந்து தமிழில் படம் பண்ணுறாங்க தமிழ் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஹிந்தியில் போய் படம் பண்ணுறாங்க ஸோ யாருக்கு எந்த கதை எப்படி சொல்லணுன்றது தான் அதனால இங்கே எனக்கு தெரியல அது அவங்க டேரக்டரோட வே ஆஃப் திங்கிங் தானே பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் இருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு இப்படி தான் வேணும்னு சஜினுக்கு ஒரு வே ஆஃப் திங்கிங் ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ டேரக்டருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் இருக்கு ஸோ அதை நான் கொண்டு வந்து குதிரைவால் குதிரைவால் படத்துக்கே நான் ஒரு செட் ஆஃப் திங்கிங் போகுது டேரக்டருக்கு அவர் ஸோ அதான் சி படம் கல்டிமேட்டாக அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து டேரக்டரோட விஷ ஒரு மீடியம் தானே நம்ம அதான் அந்த அப்போ அந்த டேரக்டர் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கதை சொல்லணுன்றது நம்ம அது கூட போய் சேர்ந்து வேலை செய்கிறோம் இந்த டேரக்டர் வந்து இப்போ மாறா திலீப் வந்து திலீப் கண் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் நான் என்னோட இதில் இருந்து பார்க்கும்போது ஸோ அவருக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அந்த டேஸ்ட்டில் நம்ம என்ஜாய் பண்ண சேர்ந்து பார்த்து என்ன சொல்கிறது ரசித்த விஷயங்களை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கும் போது கனெக்ட் ஆகிடுறோம் அவ்வளோதான் சரி இப்போ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இன்ஸ்டியூட் போய் கற்றுக்கிறது பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து யார்ட்டாவது ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி அதில் கற்றுக்கிறது பெஸ்ட்டாக இல்லை அதுக்குன்னே ஃபிலிம் மேக்கிங் புக்ஸ் இப்போ நிறையவே வந்துருச்சு புக்ஸ் மட்டுமே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளாக போய்ட்டு இது பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக மூணுத்தில் எது சார் பெஸ்ட்டு சரி பெஸ்ட்டுன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது இப்போது குக்கிங் இருக்குது வச்சுக்கோங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் அம்மா கிட்டே இருந்து ரெசிபி வாங்கி கற்றுக்கிறது ஒரு மெத்தடு யூடியூப் பார்த்து கற்றுக்கிறது ஒரு மெத்தடு ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்டு கற்றுக்கிறது ஒரு மெத்தடு இல்லை குக்கிங் ஸ்கூலுக்கு போய் கற்றுக்கிட்டு ஒரு பண்ணுறது ஒரு மெத்தடு ஸோ இதில் இதுதான் கரெக்டாக எல்லாம் கரெக்டெலாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் குக் பண்ணுறது அதில் உங்களுக்கு பிடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் அவ்வளோதான் சார் இப்போது நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பீரியடில் அதாவது சினிமோட்டோகிராஃபராக ஆகும்போது சில விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல ஒரு பார்க்க இப்போ பெயிண்டிங்ஸ் பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஸ்டார்டிங் பீரியடில் என்ன பண்ணீங்க அப்புறம் இப்போ டென் மூவிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டா என்ன ஸ்டில் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரினா என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை ஸ்டில் இமேஜஸ் தேடி போயிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஏன்னா நீங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன் டூ டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ இவ்வளோ நாள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் 
இன்னும் டைம் தேவைப்படுது இன்னும் ஐம்பது வருஷமாவது இருக்கும் அவ்வளோ வரைக்கும் இமேஜஸ் நம்ம பார்க்கறதுக்கு அண்ட் பார்த்து நம்ம ரசனையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ இமேஜஸ் இருக்கு அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்கு அது டேஸ் ஆஃப் சினிமா இருக்கு கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்றது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம என்ன சொல்றது பிசிக்கு போக வேண்டி இருக்கு அங்கிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கான ஆர்ட் ஒர்க்ஸே இருக்கு எவ்வளோ இருக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ நீங்க தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு பாக்குறதுக்கு வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ ஸ்டில் யாரு மேல முழுசெல்லாம் பார்க்க முடியாது ஒரு லைஃப் டைம்ல நீங்க படிச்சுலாம் முடிக்கவே முடியாது பார்த்து முடிக்க முடியாது எவ்ரி டே ப்ராசஸ் தான் அது ஸோ ஸ்டில் நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் விஜுவல் ஆர்ட்ஸ்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு அவ்வளோ இருக்கு ஸோ ஸ்டில் பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் நம்ம